கேட்டிருக்கிற கேள்விகளுக்கு இந்த நேரலையில் விளக்கம் அளிப்பதோடு சமகால நிகழ்வுகள் குறித்தும் விளக்கி வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைய தினம் கேள்விக்கு செல்வதற்கு முன்னாடி சில அறிவிப்புகள் சில சமகால நிகழ்வுகள் இருக்கிறது அதை பார்த்துவிட்டு நம்ம கேள்விக்கு செல்லலாம் அதுக்கு முன்னர் முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பு என்னவென்று சொன்னால் என்னுடைய மனைவியின் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால் நான் சில மாதங்களுக்கு வெளியூர் செல்ல இயலாது என்று நான் முன்னாடியே தெரிவித்திருந்தேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது இப்போ நான் கடையநல்லூர் என்ற ஊரில் ஜும்மாவுக்காக வெள்ளிக்கிழமை தொழுகை உரை நிகழ்த்துவதற்காக சென்றதை பற்றி விளக்க வேண்டியிருக்கிறது என்கிட்ட இதை வைத்து நீங்கள் ஒவ்வொருவர் வார வாரம் என்னை அழைத்தீர்கள் என்று சொன்னால் எனக்கு ஒரு இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு வர முடியாது என்கிட்ட இரவுல ஒரு மனைவிக்காக நான் விழித்திருக்க வேண்டியிருக்கிறது பகலில் தான் நம்ம தூங்குறது இந்த மாதிரி இருக்கிறோம் எதற்காக அந்த கடையனூருக்கு போக வேண்டி வந்தது என்று சொன்னால் ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னாடி கடையனூரை சேர்ந்த அலி அஸ்கர்ங்கிற ஒரு சகோதரர் என்னுடைய சொந்த இடத்துல சொந்த செலவில் நான் ஒரு பள்ளிவாசல் கட்டி வழங்க இருக்கிறேன் நீங்கள் தான் வந்து அதுக்கு முதல் ஜும்மாவை நடத்தணும் என்று என்ட ஓராண்டுக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தார் நான் சரி என்று வாக்களித்திருந்தேன் அவரும் ஊருக்கு வந்த விட்ட பிறகு அந்த பள்ளிவாசலுடைய கட்டுமான பணி முடிந்த பிறகு அழைத்திருந்தார் அதனால் அந்த வாக்குறுதிக்காக வேண்டி மிகுந்த சிரமத்திற்கு மத்தியில் தான் அது போ போய் வந்தது அதனால் இன்னும் சில ஒரு ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்காவது நான் வந்து வெளியூர் செல்ல முடியாத ஒரு நிலைமை இருக்கிறது ஏன்னா இரவில் எழுந்து கொண்டு அடிக்கடி விழித்து ஏதாவது கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் என் மனைவி அதனால் நான் கூடவே இருக்க வேண்டியிருக்கிறது தூங்காமல் அந்த ஜும்மாவுக்கு போனதை பற்றி வந்து இது போயிட்டு வந்த பிறகு வழக்கம் போல் இந்த தௌஹீது இல்லாத அந்த ஜமாத்து காரணம் என்ன பண்ணுறான்னா மக்களே வரல ஐம்பது பேர் வரல நூறு பேர் வரலன்னு சொல்லி அதில் ஒரு சந்தோஷம் போல் இருக்குது ஊர் மக்கள் போனால் சாட்சியாக இருக்கிறாங்க அந்த இடம் வந்து ஒரு அரை கிரவுண்டு இடத்தில் பள்ளிவாசல் கட்டப்பட்டிருந்தாலும் அதில் போதுமான அளவுக்கு அந்த மக்கள் உட்காருக்கு வழி இல்லை என்ற காரணத்தினால் இரண்டு தெருக்கள் இரண்டு தெருக்கள் முழுக்கும் பந்தல் போட்டு அந்த பந்தல் முழுவதும் மக்கள் நிறைந்திருந்தார்கள் பள்ளிவாசலில் நிறைந்திருந்தார்கள் மூன்று ஃப்ளாட்டுகள் அதுலேயும் வந்து மக்கள் உட்கார்வதற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் ஏழு வீடுகளை அந்த வீட்டுக்காரங்கள்ட்ட கேட்டு அந்த வீடுகள்லையும் அந்த அந்த பந்தல் போட்ட பகுதியில் உள்ள வீடுகள்லையும் அந்த மக்கள் நிறைந்திருந்தார்கள் ஒரு இரண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் அலமதில்ல அந்த ஜும்மாவுக்கு வந்திருந்தா இது பெருமைக்காக இல்லை இது எவ்வளோ வந்தாங்கிற பிரச்சனையே கிடையாது இதை போய் வைப்பித்தனாவை கிளப்புறதுனால அதை வந்து சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது அதில் வெளியூர் ஆட்கள் கூட ஒரு பத்து சதவீதத்துக்குள்ளே தான் இருப்பாங்க எல்லாம் உள்ளூர் மக்கள் தான் நினைஞ்சாங்க அதிகமாக வந்தார்கள் என்பதை அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து என்ன செய்யலாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இது தகவலுக்காகத்தான் அடுத்ததாக ஒவ்வொரு செய்தியாக சமகால நிகழ்வோன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ சிறைவாசிகள் விடுதலை சம்பந்தமாக அவர்கள் வந்து ஜாமீன் மனு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போட்டிருக்கிறாங்க அந்த மனுவை அந்த மனு விசாரணைக்கு வரும் பொழுது ஜாமீன் வழங்கக்கூடாது என்று தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தின் சார்பாக என்ன செய்கிறாங்க மறுப்பு தெரிவித்தாங்க என்ற ஒரு செய்தி பரவலாக வந்தது செய்தித்தாள்களில் வந்தது அந்த செய்தித்தாளில் வந்த டிஸ்பிளே கூட நீங்கள் பாருங்கள் செய்தித்தாளில் என்ன வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த இதுதான் செய்தித்தாளில் வந்த ஒரு செய்தி ஜாமீன் வழங்கினால் ஆபத்து இது வந்து நீ பேப்பரில் வந்து செய்தி என்ன செய்தியில் சொல்கிறாங்கன்னா சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள அனைவரும் இப்போதும் தங்களுடைய பழைய சித்தாந்தத்தில் இருக்கின்றனர் அவர்களின் செயல்பாடுகள் சிறையில் கூட திருப்திகரமாக இல்லை செல்போன்களை பயன்படுத்துவது உள்ளிட்ட அனைத்து விதிமுறை மீறல்களிலும் ஈடுபடுகின்றனர் இவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்கினால் மீண்டும் பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் செயல்படுவார்கள் அதனால் அவர்களின் ஜாமீன் மனுக்களை உடனடியாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக அந்த வழக்கை நடத்துகிற சிபிசிஐடியின் சார்பில் என்னஞ்சாங்க மனுவை போட்டிருந்தார்கள் அப்போ இதில் இதில் இந்த விஷயத்தை வைத்தான் விளக்க வேண்டியிருக்கிறது 
இப்படி அவர்கள் மனு போட்டது உண்மை அதில் மாற்றுக்கிறதுலாம் கிடையாது ஆனால் இதை வைத்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அப்படின்லாம் பண்ணலை அது பொய் சொல்லுகிறார்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ஜவாஹிரில் ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கார் அதில் நிறைய பொய் சொல்லியிருக்கிறார் அதுக்காக தான் இதை நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இல்லாட்டி அது சும்மா கடந்துட்டு போகிற ஒரு விஷயந்தான் அதில் முதல் அடி முதல் விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இந்த கோவை அந்த குண்டு வெடிப்பு வழக்கில் உள்ளவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு இங்கே ஹைகோர்ட் வரைக்கும் தீர்ப்பு உறுதியாகிவிட்டது அவங்களுக்கு என்னென்ன தண்டனை உறுதியாகிவிட்டது உறுதியானாலும் அந்த தண்டனை எதிர்த்து நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன செய்யலாம் மேல்முறையீடு செய்யலாம் இந்த இந்த தீர்ப்பு சரி இல்லை என்று எங்களுக்கு மறு விசாரணை செய்து அது நியாயம் வழங்கணும் என்று கேட்கலாம் அப்படி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு போட்டோம் என்று சொன்னால் அதனுடைய ச நடைமுறை என்ன என்று கேட்டால் அவங்கள மனு போட்ட உடனே அந்த வழக்கு விசாரித்து தீர்ப்பளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு ஜாமீனில் விடுங்கன்னு கேட்கலாம் பொதுவாக தீர்ப்பளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் ஜாமீன் கொடுப்பாங்க இப்போ தீர்ப்பு அழித்தாச்சு தண்டனை கொடுத்தாச்சு தண்டனை கொடுத்தவங்களுக்கும் ஜாமீன் கொடுக்கலாம் எதன் அடிப்படையில் கொடுக்கலாம் அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க என்ன செய்யலாம் ஜாமீன் கொடுக்கலாம் இந்த தீர்ப்பு வர சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு வர்ற வரைக்கும் இவர்கள் வெளியில் இருப்பார்கள் நீதிமன்றத்துடைய விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பார்கள் என்கிற வகையில் என்ன செய்வாங்க அந்த ஜாமீன் கொடுப்பார்கள் இவங்க மேல்முறையீடு செஞ்சு பல வருடங்கள் ஓடிவிட்டது அந்த பல வருடங்கள் ஓடி இருக்கும் பொழுது இப்போ உதாரணமாக ஜெயலலிதாவுக்கும் சசிகலாவுக்கு எதிராக ஒரு தீர்ப்பு வழங்கினார்கள் கொஞ்ச நாளில் சிறையில் இருந்தார்கள் தண்டிக்கப்பட்டு அது மேல்முறையீடு செய்த பிறகு அவர்கள் ஜாமீனில் விடுவிட விடுவிக்கப்பட்டு வந்ததெல்லாம் நீங்கள் அறிவீர்கள் தண்டனை கொடுத்தா கூட ஒரு மேல்முறையீடு செய்து விட்டால் அவங்க என்ன செய்யலாம் வெளியே வரலாங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கிறது நீதிமன்றங்கள் அப்படி செய்வாங்க அப்போ இவங்க பல வருடங்களாக அந்த வழக்கையும் விசாரிக்காமல் ஜாமீன் வழங்காமல் இருக்கிறார்கள் என்பது தான் அந்த சிறைவாசிகள் சார்பாக போடப்பட்ட ரெண்டு மனு ஒரு மனு இந்த எங்களுக்கு வழங்கின தண்டனை சரியில்லை அது மெயின் வழக்கு அந்த தீர்ப்பு வர்ற வரைக்கும் எங்களில் ஜாமீனில் விடுங்க இது ரெண்டாவது வழக்கு அப்போ இது அரச அரசாங்கத்திலேருந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா பல ஆண்டுகள் அந்த ஜாமீனுக்காக வேண்டி அவங்க போட்டிருக்கிறாங்க அதை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசாங்கம் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டால் அது வந்து வழங்க முடியாது இவங்க திருந்தலை பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிப்பார்கள்னு காரணத்தை சொல்லி மனு போட்டுட்டாங்க இது இப்போ நடந்த பிப்ரவரி ஒம்பதாம் தேதி பேப்பரில் வந்திருக்கு ஏழாம் தேதி நடந்த ஒரு விஷயம் அப்போ இதை வைத்து மக்கள் மத்தியில் என்ன செய்யுதுன்னா நீங்கள் சிறைவாசி விடுதலைன்னு ஒரு பக்கம் பேசுகிறீங்க இன்னொரு பக்கம் வந்துக்கிட்டு இந்த ஜாமீன் மறுக்கிறீங்க என்று ஒரு விமர்சனம் வருகிறது ஆனால் சிறைவாசிகள் விடுதலைங்கிற விஷயம் வேறு இது ஜாமீனுங்கிற விஷயம் வேறு ரெண்டு வித்தியாசம் விளைக்கணும் ஜாமீன் கேட்குறதுனால இந்த விடுதலைக்காக ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்காங்கல்ல அதை வந்து அது பாதிக்காது ஜாமீனில் விடுறது விஷயத்து தான் பாதிக்கும் அதில் கூட என்ன செஞ்சாங்கன்னா இவங்க அவங்க சொல்லியும் கூட நீதிபதிகள் என்ன செஞ்சாங்கன்னு கேட்டால் இப்படிலாம் எழுத்துக்கட்டி போக முடியாது நாலு வாரத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதுக்குரிய உங்களோட அரசு தரப்பு பதிலை சொல்லணும் இல்லைன்னு சொன்னால் நான் ஜாமீன் வழங்குறதை பற்றி நாங்கள் முடிவு எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி தமிழக அரசின் சார்பாக சொன்ன ஒரு விஷயத்தை நீதிமன்றம் என்ன செய்யலை ஏற்றுக்கிறல உங்கள் அப்ஜெக்ஷனை ஏற்றுக்கிற முடியாது ஒரு காரணத்தோடு என்ன செய்யணும் நீங்கள் சொல்லணும் இவ்வளோ காலம் ஆச்சு நீங்கள் வழக்கையும் தாக்கல் செய்ய மாட்டேங்க பதில் இந்த மெயின் வழக்குக்கு பதிலும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க ஜாமீனில் விடுவதையும் நீங்கள் மறுக்கிறீங்கன்னு சொல்லி நீதிமன்றம் என்ன செய்கிறது ஒரு அவகாசம் கொடுத்துருக்குது இப்போ அந்த நிலையில் இருக்கிறது இதுதான் யதார்த்தம் நடந்த ஒரு விஷயம் இந்த விஷயத்தை இப்போ வந்து ஜவாஹிர்லாவுடைய கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அங்கே மா மாநகராட்சி தேர்தலில் ஒன்று ரெண்டு சீட்டை வாங்கி போட்டிடுறாங்க அவங்களுக்கு எதிராக அந்த மக்களுடைய மனநிலை வருகிறது என்று பார்த்து விட்டு அதற்கு பதறி பதறி போய் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் இவர் ஜவாஹிரில் வந்து ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கார் அந்த வீடியோவில் என்ன சாராம்சத்து சொல்கிறாருன்னு பார்த்துட்டு அந்த வீடியோ போட்டு காட்டுறார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் இது பச்சை பொய்யுங்கிறார் எது இப்படி ஒன்று நடந்ததாக சொல்லி பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் இது பச்சை பொய்யுங்கிறார் பச்சை பொய்ன்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் பச்சை உண்மைன்னு அவரை ஒத்துக்கிறார் அதுலேயே பச்சை பொய்ன்னு சொல்கிறாரு பச்சை பொய்யாண்டால் பொய் இல்லை அதை என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் அரசாங்கத்தினுடைய சார்பில் அப்ஜெக்ஷன் பண்ணாங்க நீதிமன்றம் என்ன சொன்னார்கள் அப்படின்னு கேட்குறாரு நீதிமன்றம் என்ன சொன்னார்கள் என்பது பேச்சா தமிழ்நாடு அரசாங்கம் என்ன செஞ்சிங்கிறதுக்கு பேச்சா அப்போ உங்களுடைய அப்ஜெக்ஷனை மீறி நீதிமன்றம் என்ன செஞ்சாங்கன்னு கேட்டால் 
ஒரு ந ஒரு அவகாசம் கொடுத்துருக்கிறார்கள் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக இப்படி ஒரு மனு போட்டிங்களா இல்லையான்னா ஆமாம் போட்டாங்க அது ஒரு நடைமுறையில் உள்ளது தான் அப்படின்னு என்ன செய்கிறாரு சொல்கிறாரு ஆனால் மெயின் வழக்கு விசாரணைக்கு வரும் பொழுது அவங்க அரசாங்கம் என்ன செய்யும் அவங்களோட ஜாமீனை மறுக்காது இவர் தான் அரசாங்கம் நடத்துகிற மாதிரி இப்போவே ஜாமீனை மறுக்காமல் இருக்கலாம் முதல்ல அப்படி செய்வார்கள் பிறகு மறுப்பார்கள் ஒரு டயலாக் ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறார் முதல்ல அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு என்ன செய்வோம் அவர் சொல்கிறது சரியாங்கிறத பார்ப்போம் ஜவஹர்ல சொல்ற பாருங்க தண்டனை பெற்றவர்கள் தொடர்பாக அவர்கள் பிணை என்ற ஜாமீனை கோரும் போது அதற்கு திமுக அரசு தமிழக அரசு கடுமையாக ஆட்சேபனை தெரிவித்திருக்கின்றது இதன் காரணமாக நடைபெறக்கூடிய நகர்ப்புற உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலில திமுகவையும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளையும் எதிர்ப்போம் என்றெல்லாம் செய்தியை பரப்புகின்றார்கள் இதனுடைய உண்மை நிலை என்ன கோவை வழக்கில தண்டனை பெற்றவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்கின்றார்கள் அந்த மேல்முறையீட்டு மனு பத்து ஆண்டுகளாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணை மேற்கொள்ளாமல் நிலுவையில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த சூழலிலே கடந்த பிப்ரவரி ஏழாம் தேதி இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது இரண்டு வழக்குகள் ஒன்று மேல்முறையீட்டு வழக்கு இன்னொன்று மேல்முறையீடு நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய சூழலிலே சிறையில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் பிணையில் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் வழக்கு இந்த வழக்கு நீதியரசர்கள் வினீத் சாராம் அனிருதா போஸ் ஆகியோர் கொண்ட உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அமர்வுக்கு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது இந்த வழக்கில தண்டனை பெற்றவர்களின் சார்பில் தேர்தல் பரப்புரையை கூட நிறுத்திவிட்டு மூத்த வழக்கறிஞர் சல்மான் குர்ஷித் ஆஜரானார் அந்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் பத்து ஆண்டுகளாக இந்த வழக்கை நிலுவையில் இருக்கின்றது எங்கள் வழக்கை விசாரணைக்கே எடுத்துக் கொள்ள மாட்டேன் என்கிறீர்கள் குறைந்தபட்சம் நீங்கள் வினையில எங்களுடைய தரப்பை தண்டனை பெற்றவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுவிக்கப்பட்டது அப்போது உச்ச நீதிமன்றம் என்ன தீர்ப்பு வழங்கியது அந்த தீர்ப்பினுடைய நகலை நான் இங்கே வைத்திருக்கின்றேன் கோர்ட் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் சொல்கிறது List immediately after four weeks on a non-miscellaneous day in case the matter cannot be taken up for hearing on the next hearing, the bail application may be considered in the solution. That is why the first time of the year of the year is the first time of the year. The first time of the year is the first time of the year. The first time of the year is the first time of the year of the year of the year. இந்த நிலையிலே தான் சிபிசிஐடி சார்பாக இந்த வழக்கில் அதாவது ஏழாம் தேதி விசாரணைக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஐந்தாம் தேதி ஒரு மனு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது அந்த மனு வந்து சிபிசிஐடி சார்பாக எதிர்ப்பு மனுவாக இவர்களை பிணையில் விடக்கூடாது என்று எதிர்ப்பு மனுவாக தாக்கல் செய்யப்படுகிறது சாதாரணமாக பிணை கேட்டு வழக்கு தொடுக்கும் போது காவல்துறையின் தரப்பில இது போன்று எதிர்ப்பு மனு தாக்கல் செய்வது வாடிக்கை தான் அதுல ஒன்றும் வினோதம் இல்ல சிபிசிஐடி வந்து இவர்களுக்கு வந்து பிணை கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு கடுமையாக ஆட்சேபித்து ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்து அதையெல்லாம் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கல இந்த வழக்கு வந்த போது அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் இந்த மேல்முறையீடு வழக்கு பட்டியலிடப்பட வேண்டும் நாலு வாரத்துல பட்டியலிடப்பட வேண்டும் அப்படி பட்டியலிடப்படாவிட்டால் அவர்களுக்கு பிணை வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் இது நம்ம வந்து இந்த எதிர்ப்பு மனு போட்டாங்க அதனால வந்து ஜாமீன் வணக்கப்பட்ட மறுக்கப்பட்டது என்று சொல்வதெல்லாம் பச்சை பொய் என்பதை அன்பர்களே உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஆனா அதே நேரத்துல காவல்துறையில தமிழக காவல்துறையில தமிழக அதிகார மட்டத்துல 
சிலர் அரசின் போக்குக்கு எதிர்மான நிலை கொண்டவர்களாக இருக்கத்தான் செய்கின்றார்கள் உயர் நீதிமன்றத்தில் ராஜீவ் வழக்கில தண்டனை பெற்றிருக்கின்ற அரவை சகோதரி நளினி அவர்கள் நீண்ட காலம் தனக்கு விடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்த போது அதை கடுமையாக காவல்துறையின் சார்பில் ஆட்சேபித்தார்கள் ஆனால் அந்த வழக்கை விசாரணைக்கு வந்தபோது தமிழக அரசு அதற்கு ஆட்சேபனை தெரிவிக்கவில்லை சகோதரி நளினிக்கு நீண்ட நாள் விடுப்பு கிடைத்தது அதே போன்றுதான் நான் உறுதியாக சொல்கின்றேன் இந்த வழக்கிலும் அது விசாரணைக்கு வரும்போது தமிழக அரசு மக்களுடைய உணர்வுகளை சிறப்பாக புரிந்த அரசாங்கமாக இருக்கின்றது கால் நூற்றாண்டு காலம் இந்த சகோதரர்கள் சிறையிலே கழித்து விட்டார்கள் எனவே அவர்கள் பிணையில் வருவதற்கு தமிழக அரசு ஒரு காலம் மறுப்பு தெரிவிக்காது என்பதுதான் நடக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருக்கின்றது என்ற உத்தரவாதத்தை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் அதாவது இந்த வீடியோவில் அவர் என்னென்ன செய்திகள் சொல்கிறார்னு கேட்டால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்து தமிழக அரசுடைய சார்பில் சிபிசிஐடி வழக்கறிஞர்கள் ஜாமீன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னார்கள்னு ஒத்துக்கிறாரு ஒத்துக்கிட்டு நீதிமன்றம் என்ன சொன்னிச்சு நாங்கள் நாலு வாரத்தில் பரிசீலிப்போன்னு சொல்லிட்டா இல்லையா ஏன் அதுக்கு மாற்றமாக பச்சை பொய்ய சொல்கிறீங்கிறாரு என்ன பச்சை பொய் சொன்னாங்க நீதிமன்றம் ஜாமீன் மறுத்துச்சுன்றா சொன்னாங்க தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இப்படி ஒரு மனு போட்டுச்சுங்கிறது விமர்சனமா குற்றச்சாட்டு என்ன தமிழ் நீதிமன்றங்கள் செஞ்சால் அவங்க தமிழ்நாடு அரசை மீறி ஓவர் ட்ரிக் பண்ணி அவங்க செஞ்சுருக்கிறாங்க தமிழ்நாடு அரசுடைய நிலைப்பாடு என்ன இவங்க திருந்தலை குழப்பம் ஏற்படுத்துவார்கள் ஜாமீனில் விட்டா பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் என்ற வாசகத்தை எல்லாம் போட்டு அவங்க செஞ்சுருக்கிறாங்க இவர் என்ன செய்கிறாரு பச்சை பொய்யுங்கிறார் அப்போ நீதிமன்றம் என்ன முடிவு செஞ்சிச்சு என்பது விவாதத்துக்குரியது அல்ல நீங்கள் முஸ்லீம் வாக்குகளை வாங்கி ஆட்சிக்கு வந்த நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க அதுதான் கேள்வி அப்போ நீங்கள் ப ஜாமீனில் விடக்கூடாது என்பது தானே அரசின் நிலைப்பாடு இதை பற்றி கேள்வி கேட்டால் அரசின் நிலைப்பாடு தான் நீதிமன்றம் என்ன சொன்னிச்சு அப்படிங்கிறாரு நீதிமன்றம் அப்படி சொன்னதாக இருந்தால் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக போட்ட மனு பொய்யாயிருமா நீ மனு போட்டது உண்மையா இல்லையா அந்த மனுவில் இது மாதிரியான வாசகங்களை பயன்படுத்தியது உண்மையா இல்லையா உண்மையில் அவரை ஒத்துக்கிறாரு அப்போ என்னது திமுக அரசாங்கம் வந்து இவ்வளோ கொடூரமான வார்த்தைகளை வந்து ஒரு ஜாமீன் சாதாரண யாருக்கு வேண்டாலும் உள்ள உரிமை எந்த தண்டனை பெற்றவர்களாக இருந்தாலும் மேல்முறையீடு அப்பீல் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அது தீர்ப்பு வரைக்கும் என்னை வெளியே விடுங்க நான் குற்றமற்ற வந்து தீர்ப்பு வரலாமில்ல நான் என் தண்டனை அனுபவிக்கணும் அதனால் என்னை ஜாமீனில் விடுங்க என்று கேட்குற உரிமை எல்லாருக்கும் இருக்கிறது அதன்படி அவங்க ஜாமீனில் விடணும் என்ற ஒரு அடிப்படை விஷயத்துக்கு கூட இதுக்கு வந்து கவர்னர் ஒப்புதல்னா தேவை கிடையாது இதை செஞ்சுருக்கலாம் அரசாங்கம் செய்யாமல் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் விடக்கூடாதுன்னு மறுத்துட்டாங்க நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கிறலங்கிற ஒரு விஷயம் வேறு மறுத்தார்கள் என்பதற்கு தான் மக்கள் கோபமாக இருக்கிறாங்க அது ஓட்டு பொறுக்கிறக்கா என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் அதை மழுப்புறார் நீதிமன்றம் என்ன சொல்லிவிட்டது நாலு வாரத்தில் செய்யும்னு சொல்லிவிட்டதா இல்லையா அப்படி சொன்னதாக இருந்தால் திமுக அந்த துரோகத்தை செய்யலன்ட்டு ஆயிருமா இது ஒரு விஷயம் அடுத்து என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் இது வந்து ஒரு சாதாரண நடைமுறை நீதிமன்றத்தில் வரும் பொழுது என்ன செய்வாங்க ஆட்சேபனை பண்ணுவாங்க அப்புறம் விசாரணைக்கு வரும் பொழுது ஆட்சேபனை பண்ணாமல் என்ன செய்வாங்க ஜாமீனில் விட்டுருங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க இப்படி தான் வழக்கம் முதல்ல கேட்கும்போது மறுத்துருவாங்களாம் அப்புறமேல் ஒத்துக்குருவாங்க இது தான் வழக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் எப்படி சொல்ல அரசு வழக்கறிஞர் ஆட்சேபனை சாதாரணமானது இப்படி தான் செய்வாங்கிறார் இப்படி தான் செய்வாங்கிறது அப்படி சட்டமா அப்படி தான் செய்யணுமா வேறு மாதிரி செஞ்சதே இல்லையா யாருக்கு ஜாமீன் வழங்க அரசாங்கத்துக்கு விருப்பம் இல்லையோ அவங்க விஷயத்தில் தான் ஆட்சேப மனு அளிப்பார்கள் யாருக்கு ஜாமீன் வழங்க ஆட்சேபனை இல்லையோ அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னு அரசு வழங்கி மௌனமாக உட்காந்துக்கிடுவாங்க இதுதான் நடைமுறை இது சாதாரண நடைமுறை நடைமுறை அப்படி கிடையாது அரசாங்கம் ஒருவருக்கு ஜாமீன் வழங்கலாம் என்று நினைத்தால் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வரும் பொழுது ஜாமீன் எந்த தரப்பு ஜாமீன் கோரி போடும்ல அரசு வழக்கு சும்மா உட்காந்துக்குவார் மௌனமாக மௌனமாக இருந்தால் என்னது மறுக்கலை அப்போ நீதிபதி என்ன செய்வார்னா ஒன் சைடு வாதம் தான் அவர் முன்னாடி இருக்கிறது அவர் ஜாமீன் கொடுத்துருவார் அவங்க யாரையாவது விடக்கூடாதுன்னு உறுதியாக நினைச்சால் தான் இந்த வாசகத்தை பயன்படுத்துவாங்க அவர் எல்லா வழக்குக்கும் இப்படி தான் நடக்கும்னு என்ன செய்கிறார் மக்களை ஏமாத்துறார் எல்லா வழக்கும் இப்படி நடக்காது 
எந்த வழக்கில் ஒருவரை ஜாமீன் விடலாம் என்று அரசு நினைக்கிறதோ அந்த வழக்குகள் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் மௌனமாக இருந்து விடுவார்கள் இதுக்கு உதாரணம் சொல்வதாக இருந்தால் ஜெயலலிதா வந்து ஜாமீனில் விட சொல்லி இருபத்தி ஏழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து ஒரு வள ஜாமீனில் விட சொல்லி மனு போடுறாங்க போடுறாங்க ஜாமீனில் விடுறதுக்குள்ள அவங்கள வந்து நீதிமன்ற விசாரணையில் நேரில் கலந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறதுக்கு விதி விளக்கு அந்த அவங்க மீது ஊழல் வழக்கு நடக்குது இல்லையா அது நீதிமன்றத்துக்கு வர முடியாது என்பதற்கு நாலு காரணத்தை சொல்லி ஜெயலலிதா தமிழக முதல்வராக இருக்கிறாரு அரசு பணி இருக்குது சசிகலாவுக்கு கண் வழி இருக்கிறது சுதாகரனுக்கு மூட்டு வழி இருக்கிறது இளவரசுக்கு நீரி நீரிழிவு நோய் இருக்கிறது அதனால் நீதிமன்றத்துக்கு வரவில்லை என்று யார் ஜெயலலிதா தரப்பில் மனு போடுறாங்க அப்போ அரசாங்க வழக்கறிஞர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் பவானி சிங் அவர் அரசு வழக்கறிஞராக இருக்கார் அவர் பேச உட்காந்துட்ருக்காரு இந்த இந்த மனுவுக்கு எதிராக பேச உட்காந்துட்ருக்கிறார் அப்போ நீதிபதி என்ன செய்கிறாரு அரசு தரப்பில் நீங்கள் ஆட்சேபணை பண்ணாதனால நான் அவங்க அவங்க கேட்ட கோரிக்கையை நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறார் அதில் கூட அவர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் இவரை நீதிபதி சொல்கிறாரு இவங்க வந்து சொன்ன காரணத்துக்கு இந்த எவிடன்ஸும் தரவே இல்லை நீரிழிவு நோய்க்கு உள்ள இருக்காடு தரவில்லை மூட்டுக்கால் வழிங்க இருக்கு ஆதாரம் தரவில்லை அப்படி இருந்தும் அரசு வழக்கறிஞர் மௌனமாக இருந்த காரணத்தினால் அவர்கள் கேட்டபடி நீதிமன்றத்தில் நேரடியாக ஆஜராவதிலிருந்து விதி விளக்கு அளிக்கிறேன் என்று தீர்ப்பளித்தார் இதை கலைஞர் இணைஞர் ஏன் ஆட்சேபிக்கவில்லைன்னு கேட்டார் கலைஞர் இணைஞர் அப்போ ஏன் ஆட்சேபி ஆட்சேபிக்கவில்லைன்னு கேட்டார் அப்போ என்ன செய்யணும் ஒரு விசாரணைக்கு வரும் பொழுது ஆட்சேபிக்கத்தான் செய்வார்கள் இதுதான் நடைமுறைங்கிறாரு அது நடைமுறை கிடையாது சிலருக்கு ஆட்சேபிப்பார்கள் சிலருக்கு ஆட்சேபிக்க மாட்டார்கள் யாருக்கு கருணை காட்ட நினைக்கிறாங்களோ அவங்க விஷயத்தில் பேசாமல் இருந்துக்கிறார்கள் யார் கருணை காட்டக்கூடாது நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன செய்வார் ஆட்சேபனை பண்ணுவார் அந்த ஜெயலலிதாவுடைய வழக்கு வந்து பவானி சிங்கிற அரக அரசு வழக்கறிஞர் நடந்த ஒரு விஷயமும் இதை எடுத்து கலைஞர் விரிவாக ஒரு பதிவு போட்டதெல்லாம் நம்ம மறந்துட முடியாது அதனால் இது சாதாரணமானது கிடையாது சாதாரணமானதை வந்து அப்ஜெக்ஷன் பண்ணாமல் இருக்கிறத சாதாரணம் அப்ஜெக்ஷன் பண்ணுனா விடக்கூடாதுன்னா கொள்கை முடிவு இவங்கள ஜாமீனில் விடக்கூடாதுன்னு கொள்கை முடிவு இருந்தால் தான் இப்படி நடப்பாங்க அப்போ இந்த உண்மையை மறைக்கிறார் அடுத்து என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் இதை வந்து காவல்துறையில் சில அதிகாரிகள் அப் அது அடுத்து சமாளிக்க பார்க்குறாரு இது ஏன் அப்படி சொன்னார்கள்னு கேட்டால் காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து அரசாங்கத்தினுடைய உணர்வை பெருதி பிடிக்கிறது இல்லை அதுக்கு சில உதாரணம் தான் கட் பண்ணிட்டு நான் பெருசாக போயிட முடியும் அது உதாரணம்லாம் காட்டுறாரு என்ன காட்டுறாரு கோவையில் வந்து கோட்சே இந்த காந்தி நினைவு நாள் வரும் பொழுது கோட்சே அந்த குலகாரன் கோட்சேன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினதை வந்து அங்கே உள்ள காவல் ஆய்வாளர் என்ன செய்கிறாரு அவரை வந்து மறுக்கிறாரு அது போடக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறாரு இது ஸ்டாலின் சொல்லியா தடுத்தாரு அவர் போலீஸ்காரங்க பல மாதிரி இருக்கிறாங்க அந்த வகையில் இது போலீஸாராக செஞ்ச ஒரு விஷயம் அப்படி மாற்ற பார்க்குறாரு இது ஸ்டாலின் சொல்லியோ அது தமிழக அரசுக்கு தெரிஞ்சோ நடந்த விஷயம் இல்லை போலீஸ்காரங்க இப்படிலாம் இருக்க தானே செய்கிறாங்க என்ற ஒரு வாதத்தை வைக்கிறார் இதுன்னு உண்மை கிடையாது ஏன்னு கேட்டால் அந்த காந்தி நினைவு நாள் நடந்த விஷயம் வந்து அந்த ஊர் ஒவ்வொரு ஊரில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கும் அந்த ஊரில் என்ன நடக்கும் என்பதெல்லாம் முதல்வரை கேட்டு செய்ய மாட்டாங்க ஆயிரக்கணக்கான ஊர்களில் இது நடக்கும் அந்த ஊரில் உள்ள அதிகாரி என்ன நினைப்பான்னு கேட்டால் லோக்கலில் வேணா அப்ஜெக்ஷன் பண்ணால் அதை சொல்லாத இதை சொல்லாதன்னு சொல்லுவான் அந்த வகையில் கோயம்புத்தூரில் ஒரு அதிகாரி சொன்னதுனால அதை நம்ம க இந்த ஸ்டாலின் மீது நம்ம சுமத்த மாட்டோம் அது உண்மை தான் ஆனால் இது எந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இது சிபிசிஐடியுடைய வழக்கு சிபிசிஐடி வழக்குனா மாநில அரசுடைய நேரடி கண்ட்ரோலில் உள்ள ஒரு வழக்கு கீழே உள்ள ஒரு அதிகாரியோட வழக்கு இல்லை இந்த குண்டு வெடிப்புக்கு எதிரான வந்து கோ மாநில அரசாங்கம் தான் அது பதில் சொல்லணும் இந்த வழக்கு மாநில அரசுக்கு எதிராக தானே போடப்பட்டிருக்கு அப்போ மாநில அரசின் சார்பாக ஒரு கருத்தை சொல்வதாக இருந்தால் டிஜிபிக்கு தெரிவிக்காமல் டிஜிபி மூலமாக முதல்வருக்கு தெரிவிக்காமல் சிபிசிஐடி போய் தன்னிச்சையாக போடாது எந்த வழக்கில் போடுங்க லோக்கல் ஒரு அடிதடி கேஸு அந்த கேஸில் அந்த அதிகாரி நினச்சார்னு சொன்னால் அந்த வழக்கறிஞர் அரசு வழக்கறிஞர் நினச்சார்னு சொன்னால் ஜாமீனில் விடுங்கன்னு கூட சொல்லிடுவார் அது முதல்வருக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது டிஜிபி கூட தெரியாது லோக்கலில் அதோடு அமைக்கி போயிடும் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு தான் இவர் சொல்கிற பொருந்துமே தவிர இது எந்த மாதிரியான வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து வழக்கு போடப்பட்டால் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் எதிர் வழக்கு ஆடணும் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்திலே சிபிசிஐடிங்கிறது தமிழக அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒரு அமைப்பு அவங்க டிஜிபி கீழே இருக்கிறவங்க அப்போ டிஜிபி கேட்காமல் இவங்க வந்து மனுவை தாக்கல் பண்ணியிருப்பாங்களா அப்போ டிஜிபி வந்து ஸ்டாலினை முதல்வரை கலந்து கொள்ளாமல் இப்படி ஓகே பண்ணியிருப்பாரா இதுக்கு முதல்வர்
எதுக்கு நீ பொய் சொல்கிற போலீஸார் செஞ்ச ஸ்டாலின் செஞ்சு தப்பு தான் அதை கண்டிக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் எடுத்து பின்னாடி சொல்லி என்ன செய்வோம் உங்களுக்காக நான் குரல் கொடுப்போம் அப்படி சொல்லியிருந்தால் அது ஒரு வகை ஒன்றும் நடக்கலைங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு அப்புறம் அதிகாரிகளில் சில பேர் இப்படி தான் இருக்காங்கிற சில பேர் விஷயம் இல்லைப்பா இது ஒட்டுமொத்த தமிழக அரசின் சார்பாக உள்ள ஒரு மனு இது அது அது ஒன்று அடுத்து என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் இன்னொரு உதாரணம் கேட்டார் என்ன உதாரணம் நளினி அந்த ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் நளினி இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய ஜாமீன் மனு வரும் பொழுது துவக்கத்தில் என்ன செஞ்சாங்கன்னா அரசாங்கத்தில் அப்ஜெக்ஷன் பண்ணாங்களாம் அது விசாரணைக்கு வரும் பொழுது ஓகேன்னு சொல்லிவிட்டார்கள் இதே மாதிரி இது செய்வார்கள் எப்படி சொல்கிறாரு முதல்ல அப்படி அப்ஜெக்ஷன் பண்ணுவாங்க பின்னாடி அது விசாரணைக்கு வரும்ல அப்போ எங்களுக்கு அப்ஜெக்ஷன் இல்லைன்னு சொல்லி விடுவார்கள் என்று சொல்லி அதுக்கு ஆதாரமாக என்ன செய்கிறாருன்னா நளினி வழக்கை சொல்கிறார் நளினி வழக்கில் இப்படி சொல்கிற மாதிரி நடக்கவே இல்லை பொய் இது நளினியுடைய வழக்கில் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் நளினியுடைய வழக்கில் வந்து நளினி என்ன செய்கிறாங்க பல விதத்தில் எனக்கு வந்து ஜாமீன் வேணுங்கிறதுக்காக வேண்டி என்ன செய்கிறாங்க பரோல் வேணுங்கிறதுக்காக வேண்டி பெரிய பல முயற்சிகள்லாம் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த பாருங்கள் சொன்ன நியூஸ் செவனில் வந்த ஒரு செய்தி படிக்கிறேன் இந்நிலையில் நளினியின் தாயார் தொடர்ந்த வழக்கு நீதிபதிகள் பிரகாசு ஹேமலதா அமர் மின்முன் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது நளினியின் பரோல் மனு அரசின் பரிசீலனை இருப்பதாக தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஹசன் முகமது ஜின்னா தெரிவித்தார் இதனை அடுத்து வரும் வியாழக்கிழமை அரசின் முடிவை தெரிவிக்கும்படி நீதிபதிகள் வழக்கு ஒத்தி வைத்தனர் இந்த ஜாமீன் மனு வரும்போது அரசாங்க வழக்கறிஞர் கேட்குறாரு ஆமாம் அவங்க சில மனு கொடுத்துருக்குறாங்க அதை நாங்கள் பரிசீலனை வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னு ஒரு பதிலை சொல்கிறார் பரிசீலனை வச்சுருக்கிறீங்கள பரிசீலனை முடிவை எனக்கு சொல்லணும்னு சொல்லி ஒத்தி வச்சுட்டார் அது இப்போ மறுக்கவனா கிடையாது ஜாமீன் என்ன செய்யலை அந்த நளினிக்கு ஜாமீன் கொடுக்கக்கூடாது இவர் போனால் மீண்டும் ராஜீவ் மாதிரி யாராவது போட்டு தள்ளி விடுவார் இவர் திருந்தவே இல்லை இவர் எந்த மாற்றும் வரவே இல்லை செயலில் வந்து செல்ஃபோன்லாம் பயன்படு இந்த சொன்னார்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் அதில் சொல்லப்படவில்லை நளினிக்கு என்ன சொன்னார்கள் நளினி இந்த மாதிரி மனு கொடுத்துருக்கிறார் அதுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது நளினி வந்து பரோலில் விட சொல்லி அரசாங்கத்துக்கு மனு கொடுத்துருக்கிறார் அது பரிசீலனை இருக்குன்னு அரசு வழக்கறிஞர் சொன்னார் பரிசீலனை இருக்குன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா விடுவோங்கிற அர்த்தம் தான் அடங்கி இருக்கிறது மறுப்போன்னு அர்த்தம் இல்லை அதுக்கடுத்து அந்த விசாரணைக்கு வரும் பொழுது நாங்கள் பரிசீலனை பண்ணிட்டோம் அவங்க விடலாம் என்று ரெண்டாவது என்ன செஞ்சாங்க அவங்க அதே ஹசன் முகமது ஜின்னா தான் என்ன செஞ்சார் தாக்கல் பண்ணார் அப்போ முதல்ல அவர் சொல்லும் பொழுதும் அப்ஜெக்ஷன் பண்ணலவர் முதல்ல சொல்லும்போது அவங்க அர அரசாங்கத்துக்கு பரோலில் நீண்டகால விடுப்பில் விடுவதற்கு மனு கொடுத்துருக்கிறார்கள் அது என்ன ஆச்சுன்னு கோர்ட்டு கேட்குது அது பெண்டிங்கில் இருக்குது பரிசீலனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பரிசீலனை பண்ணால் அவர் முடிவு சொல்லுங்கள் எப்போ சொல்லுவீங்கன்னு டேட்டை போடுறாரு அந்த டேட்டில் போய் பரிசீலனை பண்ணிட்டோம் அவங்கள பரோல் கொடுக்கலான்னு சொல்கிறாங்க அந்த தீர்ப்பு அதன்படி வழங்கப்படுகிறது இது என்ன செய்கிறாங்கன்னா மக்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு நளினிக்கு என்ன செஞ்சார்கள் அவரை ஆட்சேபித்தார்கள் விட கூடாது சொன்னார்கள் பிறகு விசாரணைக்கு வரும்போது விட சொல்லிவிட்டார்கள் அந்த மாதிரி இதுலேயும் சரி எதுக்கு இந்த பொய் உனக்கு நளினிக்கு அப்படி தான் நடந்துச்சா எதுக்காக இந்த பொய்களை சொல்லி நீங்கள் மக்களை ஏமாற்ற பார்க்குறீங்க அதனால் வந்து முப்பது நாள் பரோல் கொடுத்த விஷயம் வந்து எப்படிப்பட்டது அரசாங்கத்தின் சார்பாக அவருக்கு வந்து எந்த ஒரு அப்ஜெக்ஷனும் சொல்லப்படவே கிடையாது இதை என்ன செய்ய நீங்கள் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் வந்து இதுக்கு நான் இதை சொல்வது வந்து தேர்தலில் நீங்கள் வாக்களிக்கிற விஷயத்தை நான் சொல்லவில்லை தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன இல்லை அதில் ஒரு பெரிய அந்த அந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் நீங்களாக பார்த்து எந்த முடிவு வேணாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பது தான் நம்முடைய நிலைப்பாடு மக்களுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய நிலைப்பாடு அது தான் இவர் ஏன் அந்த ஆயுக்கு தன் பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு இவருடைய ஒரு ஆள் ரெண்டு ஆள் ஜெயிக்கிறங்கிறதுக்காக வேண்டி திமுக செஞ்சு செஞ்சு தான் இருக்கிறது செஞ்சுருக்கக்கூடாது இருந்தாலும் நாங்கள் என்ன செய்வோம் சொல்லி அடுத்த தடவை நாங்கள் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம்னு ஒத்த வரையில் சொல்லாமல் தப்பு செஞ்சாங்கன்னு சொல்லக்கூடாதான் அப்படி என்னப்பா நீ வந்து தானே புயல் மாதிரி இன்னும் ஜாலர் அடிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க எது உண்மையாக சொன்னது பேச மௌனமாயிரு மக்கள் விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு தானே மௌனமாக இருக்க வேண்டியதானே இவர் இந்த கள்ளத்தனம் பண்ணுக்கு தான் இந்த பதிவே தவிர எதுக்கு அந்த அந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் யாருக்கு வாக்களிக்கணும் வாக்களிக்கக்கூடாது என்பதற்கு உள்ளது கிடையாது நீங்கள் யார் பிஜேபி வரக்கூடாதுங்கிற வகையில் யாருக்குன்னாலும் வாக்களிச்சிருப்போங்க பிஜேபி வந்துடக்கூடாது என்ற ஒரு வகையில் உங்களுடைய வாக்குகளை என்ன செய்யலாம் நீங்கள் செலுத்தி கொள்ளலாம் அது அப்படி தான் அந்த முடிவு மக்கள் எடுப்பாங்க அதனால் வந்து இது தேர்தலில் வந்து இவருக்கு ஓட்டு
என்ன என்ன வீடியோன்னு சொன்னால் ஒரு ஆளை வந்து வெளிநாட்டுக்கு கத்தாருக்கு அழைச்சிட்டு போயிருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு வேலைன்னு சொல்லிட்டு அவரை அங்கேருந்து என்ன செய்கிறாங்க சவுதியில் கொண்டு போய் போனது கத்தாருக்கு சவுதியில் கொண்டு போய் ஒட்டகத்தை மேய்க்க விட்டுட்டு ரொம்ப அணியாக கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க என்னை கொள்கிறாங்க யாராக காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்லி ஒருத்தர் என்ன செஞ்சாருன்னு கேட்டால் காதர் மைதின் என்பவர் வந்து சமூக வலைதளத்தில் இப்போ ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தார் பார்த்தால பாவமாக பரிதாபமாக இருக்கிறது என்னை சாவடிச்சிடும் மொத்தமாக சாவடிச்சிருங்கடா ஏண்டா அப்படி கொடுமைப்படுத்துறீங்கன்னு சொல்லிட்டு இதை யாராச்சும் ஸ்டாலினை கொண்டு போங்க இதை யாராச்சும் அதுக்குரிய அரசாங்கத்துடைய கவனத்தை கொண்டு போய் என்னை காப்பாற்றுங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தார் ஒரு ஆள் இந்த காதர் மைதின் பார்த்தால பரிதாபமாகவும் அவர் பாதிக்கப்பட்டதும் தெரிஞ்சிருக்குது சரி இந்த விஷயத்தை பற்றி என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒருத்தர் மாட்டிக்கிட்டார்னு வைங்க அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இந்த நாட்டில் உள்ளவர்கள் இந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள் எதாவது செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாது நம்ம என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்டால் நம்ம வந்து இந்த செய்தியை தமிழக அரசு கவனத்தை கொண்டு போகலாம் அல்லது மத்திய அரசு கவனத்தை கொண்டு போகலாம் அதன் வழியாக அந்த கத்தார்லேயும் சவுதியிலும் உள்ள இந்திய தூதரகம் இருக்குல்ல நம்ம நாட்டுடைய தூதராக இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட கொண்டு போனோம்னா நம்ம நாட்டு ஆள் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டாங்க நீங்கள் பேசி ஏதாவது செய்யுங்கன்ட்டு அவங்களுடைய கவனத்தை கொண்டு போகலாம் இவ்வளவு மட்டும்தான் நமக்கு செய்ய முடியுமே தவிர இதில் வந்து அவர் அங்கே பாலைவனத்தில் இருக்கிறாரா பூட்டி ஐம்பது பேரை கூட்டிகிட்டு போய் லாரியை பிடிச்சிட்டு போய் இறங்கி தூக்கிட்டு வந்து காப்பாற்றி விடுவிக்கிறது முடியுமாட்டா முடியாது இந்த டீனேஜ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் நாங்கள் தான் அவரை மீட்டு கொண்டு வந்துட்டோங்கிறாங்க யார் அந்த பாலைவனத்தில் சிக்கி இருந்த ஒருத்தரை என்ன செஞ்சோம் டிஎன்டிஜ முயற்சியால் மீட்டு கொண்டு வரப்பட்டு விட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் எதில் தான் பெருமடிக்கிறது இந்த விஷயத்தில் வந்து ஏராளமானவர் பாடுபட்டாங்க என்ன பாடுபட்டாங்க யாரும் போய் கூட்டிகிட்ட வர முடியும் அந்த நாட்டில் எதாவது செய்ய முடியுமா இன்னொரு நாட்டில் யாராக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய வ வலிமையான ஒரு அமைப்பாக இருந்தாலும் அதிகாரம் படித்தாங்களோ அந்த நாட்டில் என்ன செய்ய முடியும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்போ என்ன செஞ்சாங்க இந்த மாதிரி போன உடனே பல தரப்பட்ட முயற்சி அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் பலரையும் அணுகிறார்கள் பொதுவான வீடியோவும் போடுகிறார்கள் போட்ட உடனே என்னென்ன முயற்சி பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டு சார்பாக அந்த அந்த அதுக்குன்னு செஞ்சி மஸ்தான் ஒரு அமைச்சர் இருக்கிறார் ஒரு அப்துல்லாண்டு ஒரு எம்பியை வந்து அந்த வெளிநாட்டுடைய நலனை பார்ப்பதற்காக நியமித்து வச்சுருக்கிறாங்க இந்த ஸ்டாலின் அரசாங்கத்தில் அவர்களுடைய கவனத்திற்கு பலரும் கொண்டு போனார்கள் நம்ம சகோதரர்களும் கொண்டு போனார்கள் தமுக எஸ்டிபிஐ பொதுவாக முஸ்லீம் லீக்னு எல்லாருமே நினைஞ்சாங்க அவங்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றார்கள் கொண்டு சென்றால் அவங்க என்ன செய்வாங்க அவங்க இந்திய தூதரகத்துக்கு அந்த மெசேஜை கொண்டு போவாங்க இந்திய தூதரகம் என்ன செய்யும்னு கேட்டால் கத்தாரில் கேட்கும் என்ன இந்த மாதிரி எங்கள் நாட்டுக்காரர் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்களாமில்ல அவர் எங்கே இருக்கார் அதை பற்றி விசாரிச்சுங்க நியாயம் வேணும்னு கேட்கும் சவுதியில் இருக்கார் சொன்னால் சவுதியில் போய் என்ன செய்வாங்க சவுதி அரசாங்கத்தை எம்பசி அணுக முடியும் நம்ம அணுக முடியாது என்ன செய்கிறாங்கன்னா இப்போ அந்த சவுதி அரசாங்கத்தோடய பேசி அதை நடத்தி காப்பாற்றிட்டு வந்த மாதிரி ஒரு புல்லாக விட்டு என்ன செய்கிறாங்க மலையாள சேனலில் ஒன்று வந்திருக்குன்னு காட்டி அமீட் அலமதுல்லா நாடு முழுவதும் பெரிய நெட்ஒர்க் இருக்கிற காரணத்தினால் இதை நமக்கு செய்ய முடிந்தது என்ன செய்கிறாங்க பில்டப் கொடுக்குறாங்க இதனுடைய ஒவ்வொரு விஷயமாக சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இது வந்து அந்த அந்த எந்த பகுதியில் பனைக்குளத்துக்காரர் அவர் பனைக்குளத்தை சேர்ந்தவர் தான் அந்த காதர் மைதிங்கிறவர் அந்த பகுதியுடைய எம்பியாக இருக்கிறவர் வந்து முஸ்லீம் லீக் உடைய நவாஸ் கனி அவர் என்ன செய்கிறார் அவர் கடிதம் எழுதியிருக்கார் பாருங்கள் அவர் என்ன செய்கிறார் அரசாங்கத்துக்கு இந்த கவனத்தை கொண்டு போகிறார் இந்த விஷயத்து சம்மந்தமாக நம்மளோ போயிட்டு டிஎன்டிஜா என்டி நம்ம கொடுக்குற கடிதத்தை விட ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அந்த விஷயத்தை கொண்டு போனார்னு சொன்னால் அதனுடைய மதிப்பு என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நவாஸ் கனி எழுதின கடிதம் தான் இருக்கிறது அவங்க ஒரு முயற்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த டீட்டெயில்லாம் விலக்கி இந்த கடிதத்தில் உள்ள விஷயத்தை நீங்கள் பெருசுப்படுத்தி பார்த்துக்கிறேங்க அப்போ அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்குறாங்கங்கும் போது இதுதான் செய்ய முடியும் அவங்கள நம்பிட்டனெல்லாம் சொல்ல முடியாது வந்துச்சு தகவல் வந்துச்சு இந்த டீட்டெயிலை விலக்கி அவருடைய பாஸ்போர்ட் நம்பர் அவருடைய விவரம் அவர் என்னென்ன பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இப்போ எங்கே இருக்கிறாருங்கிற விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி நவாஸ் கனி ஒன்று போடுறார் இதை போட்டுவிட்டு நாங்கள் மீட்டு விட்டோம்னு அவர் சொல்லவே இல்லை அப்படி சொல்லவும் முடியாது இவர் போட்டதுனால என்ன செய்வோம் இவர் போட்டதுனாலையும் இன்னும் பலர் போட்டதுனாலையும் எம்பசி என்ன செய்வாங்க தலையிடுவாங்க அதே மாதிரி வந்து அந்த பனைக்குளம் அந்த எந்த ஊரில் அந்த ஊர் சேர்ந்தவராக இருக்கிறாரோ அந்த பனைக்குளத்தில் வந்து பஞ்சாயத்து போர்டு தலைவியாக வந்து பௌசியா பானுங்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அது பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு பஞ்சா
கட்சிக்காரங்க வந்து ஸ்டாலினுக்கு ஒரு ஒரு மனுவை கொடுத்தா வெயிட்டாக இருக்குமா இல்லையா நம்மளும் அனுப்புறதை விட எது வெயிட்டாக இருக்கும் அது வெயிட்டாக இருக்கும் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அவங்க அனுப்பின கடிதத்தை பாருங்கள் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் மாண்புமிகு சீஃப் மினிஸ்டர் தமிழ்நாடு எம் கே ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள் இந்த நபரை மிக விரைவாக சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வர ஏற்பாடு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கும்படி தாழ்மையுடன் கா கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உதவி செய்யுங்கள்ற இந்த விஷயத்தை எத்தனை பேர் கொண்டு போயிருக்கிறாங்க கீழே அவ்வளோ பேருமே இருக்கிறது யாருக்கு உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு போய் போய் கனிமொழிக்கு அனுப்பியிருக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து நவாஸ் கனிக்கு அனுப்பியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து காதர் பாட்சா முத்துராமலிங்கம் அனுப்பியிருக்கிறாங்க எம்மா அப்துல்லா அவர் தான் அதுக்கு நியமிச்சிருக்கிறாங்க அவருக்கு அனுப்பியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழிக்கு அனுப்பியிருக்கிறாங்க இப்படி அந்த மொத்த லிஸ்ட்டே வருது பாருங்கள் அந்த ப்ளூ கலராக உள்ளது பூராவுமே அந்த அம்மா வந்து என்ன செய்யலை ஃபார்மாலிட்டிக்கு ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு விடாமல் இந்த விஷயத்தை வந்து இவ்வளோ பேருக்கு என்ன செய்கிறாங்க அனுப்புகிறாங்க அப்போ எ பலகட்ட முயற்சி எல்லாம் எல்லாம் என்ன செய்ய முடியும் அரசுக்கு கொண்டு போக முடியும் அரசின் சார்பாக எம்பசி கொண்டு போக முடியும் எம்பசி போய் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் அதை விசாரித்து என்னங்கிறது எடுக்கும் இது நடந்திருக்கு இதே மாதிரி தான் வந்து பலரும் பாடுபட்டாங்க ஒருத்தர் தான் பாடுபட்டாங்க சொல்ல முடியாது பல பேரும் இதற்காக நினைஞ்சாங்க பாடுபட்டாங்க அதே மாதிரி வந்து நமக்கு இந்த வீடியோ நம்மள்ட்ட நேரடியாக தான் தொடர்பு கொள்ளலை சமூக வலைதளங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறோம் பார்த்த உடனே நாம் என்ன செஞ்சோம்னா நம்ம சகோதரர்கள் மூலமாக செஞ்சு மஸ்தானுக்கு அந்த வீடியோ அனுப்பிவிட்டு இது ஆவணம் செய்யவும் அதே மாதிரி அந்த அப்துல்லாவுக்கு அனுப்பி அதுக்கு ஆவணம் செய்யவும் அப்படின்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி வந்து அங்கே கத்தாரில் நம்ம என்டிஎஃப் சகோதரர் அவர் காதர் ஒளின்ருக்கார் அவருக்கு வந்து நம்ம என் நம்முடைய மாநில செயலாளர் தாஜுதீன் அதிரை தாஜுதீன் அவர் ஃபோனில் பேசி இந்த ஒரு வீடியோ ஒன்று அனுப்பியிருக்கிறேன் அது என்னென்னு நீங்கள் கொஞ்சம் அது கத்தாரில் இருக்கிறதுனால அது என்னென்னு கொஞ்சம் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சார் அவர் அவருக்கு அனுப்பி விட்டார் அனுப்பிவிட்டு அவர் என்ன செஞ்சாருன்னு நான் சொல்கிறேன் அதை பாருங்கள் அவர் இந்த காதல் உள்ளிட்ட அவர் பேசுகிறது இது ஆடியோ மட்டும்தான் சவுண்டு வருது காணா ஒரு வீடியோ அனுப்பியிருக்கிறேன் இது என்னென்னு கவனிக்க முடியுமா இவரை வந்து அங்கேருந்து மீட்கிறதுக்கு அரசாங்கத்துக்கு கவனத்துக்கு இதை கொண்டு போக முடியுமா என்னென்னு பாருங்களேன் இதான் பாய் அவருடைய நம்பரு முயற்சி பண்ணுங்கள் எதுக்குன்னா நாம முயற்சி பண்ண நாம தான் பண்ணணும் சொல்ல வரல இது மாதிரி பலரும் பண்ணாங்க நம்ம என்ன செஞ்சோம்னு கேட்டால் அந்த என்டிஎஃப் காதல் ஒளி இருக்கார் கத்தாரில் அவருக்கு அனுப்பி இதுக்கு நீங்கள் வந்து கத்தார் அரசாங்கத்தின் மூலமாக என்ன செய்ய முடியும்னு கேட்கும் பொழுது அவர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் அங்கே வெளிநாடு வாழ் தமிழ் முஸ்லீம்களுக்குன்னு சங்கம் வச்சுருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து மொத்தம் ஒட்டுமொத்த கல்ஃபனையும் அவங்களுக்கு ஒரு கூட்டமைப்பு வச்சுருக்கிறாங்க சவுதியில் இருக்கிறாங்க துபாயில் இருக்கிறாங்க கத்தாரில் இருக்கிறாங்க பஹ்ரைனில் இருக்கிறாங்க எல்லா பக்கம் ஒருங்கிணைத்து இந்த மாதிரி நம்ம மக்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை என்று சொன்னால் அவங்க வந்து அந்த எம்பசியை கொண்டு போய் ஆவணம் செய்கிறதுக்குன்னே ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி மாட்டிக்கிறது ஓவர் ஸ்டேஜில் இருக்கிறது அந்த மாதிரியான சிக்கலில் மாட்டிக்கிட்டு அவங்க உதவி செய்வதற்காக வேண்டிய ஒரு சங்கம் வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ இந்த காதல் ஒழிக்க நம்ம அனுப்பணும்னு அவர் என்ன செஞ்சாருன்னு கேட்டால் அந்த வெளிநாடு வாழ் மக்களுக்கு உள்ள அந்த சங்கர்களை அவங்கள நம்ம போய் அரசாங்கத்தை அணுக முடியாது அந்த சங்கம்ங்கிறது கொஞ்சம் அறிமுகமானதாக இருக்கிறதுனால அவருக்கு அனுப்புகிறாரு அந்த சங்கத்தினுடைய கத்தாரில் உள்ள அந்த சங்கத்தினுடைய நிர்வாகி துணை தலைவர் துணை செயலாளர் நினைக்கிறேன் அவர் சொல்கிற பார் பதிலை பாருங்கள் நமக்கு சொன்ன பதில் அவர் ஆ ஒளி இந்த ஒளி இந்த தகவல் எங்களுக்கு வந்துருச்சு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு 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 அஞ்சு நாளைக்கு முதல் முதல்லே வந்துருச்சு எங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக வந்து இது சம்மந்தமாக வேலைகள் நடந்துகிட்ருக்கு சம்மந்தப்பட்ட பார்ட்டி வந்து கத்தரில் இல்லை கத்தர் விசா ஆனால் இவர் இருக்கிறது வந்து சவுதியில் இருக்கார் சவுதிக்கு சவுதியிலையும் சவுதியில் வந்து எம எம்என்னோட எல்லையில் இருக்கார் லொக்கேஷன் மேப் வரைக்கும் நமக்கு வந்துருச்சு சரியா அவர் எங்கே இருக்காருங்க எந்த இடத்துல இருக்காருங்கிற லொக்கேஷன் மேப் வரைக்கும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஆனால் இது வேலை வந்து இப்படின்னா வந்து சவு சவுதியிலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் சவுதியில் உள்ள வந்து எங்களுடைய தலைவர்லாம் இங்கே தான் இருக்கிறாங்க நிர்வாகிகள் அதாவது யார் அப்படின்னா வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நல சங்கம் இருக்கு இருக்கு இல்லையா அதோடைய வந்து துணைத் தலைவர் நான் தான் கத்தருக்கு அப்படிங்கும்போது வந்து சவுதியில் உள்ள வந்து நிர்வாகத்துக்கு தகவல் கொடுத்துருக்குது அவங்க அங்கே உள்ள இந்தியன் எம்பாசியாக தொடர்பு கொள்வாங்க ஆமாம் தொடர்பு கொண்டு வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்ஷால்ல அவர் வந்து சவுதியிலேருந்து கத்தருக்கு வரணும் கத்தருக்கு வந்தால் தான் அதுக்கு உண்டான வேலை நம்ம நம்ம பார்க்கலாம் அவர் எப்படி ஊருக்கு அனுப்பலான்ன
அவங்கள அணுகிறாரு அவங்க என்ன விசாரித்து பார்க்குறாங்க அவர் கத்தாருடைய விசாவில் வந்தாலும் இப்போ ஒரு கத்தரில் இல்லை கத்தரில் இருந்தால் தான் நாங்கள் கத்தர் எம்பசிக்கு போக முடியும் என்று இவரை பற்றின தகவலையெல்லாம் திரட்டி அவருடைய வாட்ஸ்அப் லொக்கேஷன்லாம் எடுத்து இவர் இருக்கிறது சவுதியில் இருக்கிற சட்ட விரோதமாக அப்படி கொண்டு போயிட்டு அனுவோம் சவுதியில் இருக்கிறார் என்று அறிந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இந்த சவுதியுடைய ப தலைமைக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த சங்கத்துக்கு அந்த சங்கத்தார் என்ன செய்கிறாங்கன்னா எம்பசியை அணுகி இப்படியான எங்கள் நாட்டுக்காரர் இந்த மாதிரி இருக்கிறாரு நம்ம நாட்டுக்காரர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அந்த தொடர்பு கொண்டு அவங்க ஒரு இவங்க மட்டும் முயற்சி பண்ணலை இவங்களும் ஒரு முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ண பிறகு என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் அந்த இந்திய தூதரகத்துறை அதிகாரி வந்து ஒரு முஸ்லீம் ஆள் தான் போட்டிருக்கிறாங்க அசரப்பட்டு ஒரு கேரளாவை சேர்ந்த ஒரு சகோதரர் அவர் என்ன செய்கிறார் இவங்கெல்லாம் தொடர்பு கொண்ட பிறகு அவர் ஒரு பதிலாக சொல்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் அதை கேளுங்க அவரை தம்பி என் பேர் அஷ்ரப் நான் வந்து இந்திய எம்பசி கம்யூனிட்டி வெல்ஃபேர் இந்த அபகாவில் வேலை பார்க்குது அபகாயில் இருந்து பேசுது ஓ ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்டு பார்த்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் எம்பசியை இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு நீ இந்த கவுன்சிலேட் ஏரியாவில் அபஹா ஜிசா நஜரான் இந்த ஏரியாவில் எவிட இருந்தாலும் கண்டிப்பாக உண்டு நாட்டுக்கு விட ஒரு பிரச்சனை இல்லை கஃபியில் இருந்து ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு அமீரோட பேசி நின்று சேஃபாக ஊருக்கு விடுது அதுக்குள்ள ஆள் இருக்கு அதுக்குள்ள பவர் இருக்கு எம்பசிக்கு ஓகே டீட்டெயில்ஸ் கொடுங்க கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுங்க நின்ற லொக்கேஷன் போடுங்க இங்கே நானே அங்கே வந்துடேன் நின்று அவட இருந்து எடுத்து ஊருக்கு அனுப்பேன் ஒரு பிரசனும் இல்லை என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் செய்து கொடுக்க இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் பேசலாம் நிறைய ஆளுகள் நிறைய வார்த்தை பேசிக்கிட்டு இருக்கு எம்பசிக்கு எதிரே கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிரே நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கு அதனால அதை அது கண்டிப்பாக உன் வேலை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக முடியணும் உன்னை நாட்டுக்கு அனுப்பணும் அதுதான் வேலை நாட்டுக்கு போனோம்னா நீ லொக்கேஷன் போடுங்க கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுங்க அந்த கஃபீல் டீட்டெயில்ஸ் கஃபீல் பேர் மொபைல் இருந்தால் கொடுங்க பிரச்சனை இல்லை இங்கே கவர்னர் அமீரோட பேசி அவனை எல்லாம் விழிச்சு உன்னை அது ஊருக்கு அனுப்பேன் ஒரு பிரச்சனும் கிடையாது ஓகே ஒரு கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு புத்திமூட்டம் இல்லாமல் நின்று சேஃபாக ஊருக்கு அனுப்புறதுக்கு அதுக்கு தான் கான்டாக்ட் பண்ணி அப்போ இவர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் நம்ம மக்கள்லாம் அவருக்கு கவனத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க நாம் இந்த ச தமிழ் முஸ்லீம் சங்கமும் கொண்டு போயிருக்கிறாங்க பல இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் தனி நபர்களாகவும் அவருடைய கவனத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கிறாங்க கொண்டு போன நினச்சின்னு கேட்டால் அவர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் அந்த காதர் மைதி என்பவருக்கு ஒரு ஆடியோ மெசேஜ் ஒன்று ரெடி பண்ணி அதை பரப்பி விடுறாரு தம்பி காதர் மைதி என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்க நீங்கள் எங்கே இருக்கேன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுடைய லொக்கேஷன் அனுப்புங்க நாங்கள் வந்து இந்திய அரசாங்கத்தை சார்பாக முயற்சி பண்ணி எல்லா ஏற்பாடையும் பண்ணுவோம் அப்படின்னு என்ன செய்கிறாரு அவர் சொல்லி அவர் அனுப்புகிறார் அந்த அவருக்கு போய் சேர்ந்து அடைஞ்சி விட்டது அதுக்கு பிறகு என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்திய அரசாங்கம் தலையிட்ட பிறகு அவரை வந்து சவுதியில் உள்ள எம்பசி மூலமாக அவர் மீட்கப்பட்டு இப்போ வந்து கத்தாரை கொண்டு வர்றாங்க கத்தாரை கொண்டு இதில் வந்து யாருமே தவி ஜமாத்து படையை ஹெலிகாப்டர் படையை இறக்கி தூக்கிட்டுலாம் வரல அப்போ இந்திய எம்பசி என்ன செய்கிறாங்கன்னா அது தூக்கிட்டு வந்து அங்கே விட்றாங்க இப்போ தான் கத்தாருக்கு வந்துட்டார் கத்தார் கொண்டு வந்தவுடனே இவ இதை இந்த செய்தியை தெரிஞ்சுட்டு என்ன செய்கிறாங்க என்று கேட்டால் கத்தார் நாங்கள் மீட்டு கொண்டு வந்து ரெண்டு நாளில் வந்துடுவார் அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டு நாளில் வருவார்னு கேட்டால் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இந்த வெளிநாடு வாழ் தமிழ் சங்கம் வந்து அவங்க சார்பாக ஒருத்தர் என்ன செய்கிறார் அதனுடைய அட்மின் ஒரு பதிவு போட்டிருக்கார் அதையும் பாருங்கள் இது டெக்ஸ்ட்டு பதிவு தான் அவர் என்ன செய்கிறாருன்றா கண்ணியமிக்க எல்லாவே நல்லடியார்களே இந்த பனைக்குளம் காதர் மீதினவர்கள் சம்பந்தமாக கேரள செய்தி சேனலில் வந்த செய்தியில் தவு ஜமாத் என்ற செய்தி பொய்யான தகவல் அனைத்து அமைப்புகளும் வெளிநாட்டு தமிழ் சங்கங்களின் உதவியுடன் தான் காதர் மைதின் மீட்கப்படுகிறார் என்பதை இந்த வெளிநாட்டு விபத்து இழப்பீடு தளத்தின் அட்மின்கள் என்ற வகையில் தெரிவித்து கொள்கிறோம் அப்படின்னு அவங்கள நினைஞ்சிட்டாங்க நாங்கள் தான் அவ்வளோ முயற்சியும் பண்ணி இருக்கிறோம் எப்படின்னு சொல்லி எதனால் இது வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் ரெண்டு நாள் மீட்டுடன் வரப்போகிறாருங்கிறாங்கல்ல காதர் மைதி அவருடைய மனை விட்ட இன்று ஃபோனில் வந்து பேசும் பொழுது இல்லைங்க அப்படி எந்த தகவலும் வரவே இல்லைங்க மீட்டுட்டு வந்துட்டோங்கிறாங்க ரெண்டு நாளில் வந்துடுவார்னு ரெண்டு நாளில் வருவார்னா யாருக்கு முதல் தெரியணும் அவர் மனைவிகளில் தெரியணும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேளுங்க வெறும் ஆடியா தான் இது கடைசியா நீங்க நீங்களும் இல்லை அவரும் எப்போ பேசுங்க என்ன சொன்னாரு அவங்க பேசி ஒரு வாரம் என்கிட்ட அவங்க சொன்ன ஒரே வார்த்தை என்கிட்ட போனை வாங்கிட்டாங்க என்கிட்ட போன் இல்லையே
சொல்லப்படவே இல்ல அவங்க சொல்றாங்க வர்றதா இருந்தால் அவங்களும் தான் அந்த அரசாங்கத்தின் சார்பாக முதல்ல தெரிவிப்பாங்க வர்றது அப்படிங்கிற நிலமை தான் இருக்குது இப்போ என்னென்னு கேட்டால் இது எதனால் இந்த பிரச்சனை வருதுன்னு கேட்டால் அவர் மீட்கப்பட்டார்ல மீட்கப்பட்டவர் என்ன செய்கிறாருன்னா ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ போட்டு என்ன செய்கிறாரு அவர் யாரோ ஒரு உருதுக்கு உருதுக்காரண்டி ஒரு ஃபோனை வாங்கி அதில் பேசி என்ன செய்கிறார் வீடியோ ஒன்று போட்டுவிட்ருக்காரு என்ன வீடியோ போட்டிருக்காருன்னா இந்த மாதிரி என்னை வந்து இந்த அஷரப் இந்த எம்பசி இருக்காருல்ல அவங்க இந்த முயற்சியில் என்னை மீட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டார் அந்த வீடியோவை எடுத்து ஒரு மலையாள சேனலில் சொல்லும் பொழுது இது தௌஹீத் அமைப்பு பாடுபட்டதுன்னு தௌஹீத் ஜமாத்து பாடுபட்டதுன்னு சேர்த்து சொல்லிவிட்டாங்க ஆனால் அவர் அப்படி சொல்லவே இல்லை இவங்க எதை சொல்ல வச்சு அந்த அந்த மலையாள சேனல் வந்து என்ன செய்கிறான் அவன் அந்த வார்த்தையை சொல்கிறானே தவிர அவர் இந்த பேசுகிற சம்மந்தப்பட்டவர் வந்து இது சொல்லவே இல்லை அவர் எதனால் மீட்கப்பட்டவங்கிறது அந்த எம்பசியை தான் சொல்கிறார் அந்த கேளுங்க அந்த வீடியோவை நந்தி பரஞ்சோ கபில் வந்து ரெண்டு நாளில் இந்தியாவுக்கு அனுப்புறது கத்தார் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு ஷாலா ரெண்டு நாளைக்குள்ளே அனுப்பிடுவார் ஷாலா எனக்கா எம்பசி இந்தியன் எம்பசி அஷரஃப் அப்புறம் தமிழக மாண்பு முதல்வர் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத்து அசீரிலே பொது பிரவர்த்தகனும் இந்தியன் கோன்சுலேட்டு சாமூகக்ஷேம விபாகம் அங்கவுமாய அஷ்ரப் குற்றிச்சல் சவுதியிலேயும் கத்தரிலேயும் இந்தியன் எம்பசிகൾ തുടങ്ങി பலருடையும் ശ്രമഫലമായാണ് കാദർ മൊയ്ദീന് നാട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഒരുങ്ങിയത് 6 മാസം മുമ്പാണ് அவ அவர் வந்து தமிழ்நாட்டை வச்சு சொல்லவே இல்லை அவர் வந்து ஸ்டாலினுக்கு சொல்கிறாரு அஷரப் நான் சொன்னல வேடியை போட்டு விட்டுறேன்ல அந்த அஷரப் எம்பசியில் உள்ளது அவர் நல்லா முயற்சி பண்ணியிருக்கிறார் அது எதை வச்சு பண்ணார் பல அமைப்புகள் அவருடைய கவனத்தை கொண்டு போவாங்க இதில் வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து யாராச்சும் ஒருத்தர் உரிமை கொண்டாடலாம் பரவாயில்ல எல்லோரும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அவரை என்ன யார் முயற்சி பண்ணாலும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குற ஒரு முயற்சி பண்ண முடியும் யாராக இருந்தாலும் என்ன மாதிரி அமைப்பாக இருந்தாலும் செய்ய முடியும் அந்த தகுதி தூதரை தூதர் கொண்டு போகணும் தூதருக்கு எப்படிலாம் கொண்டு போகப்பட்டிருக்கேன் ஒரு சைடில் போயிருக்காது மஸ்தானுக்கு அனுப்புனீங்களா அதில் அது குப்பையில் போட்டிருப்பார் அவர் அவர் மூலமாக அந்த இந்தியன் எம்பசிக்கு போயிருக்கும் அப்துல்லாவுக்கு அனுப்புனது அந்த எம்பசிக்கு போயிருக்கும் இந்த வெளிநாடு வாழ் சங்கங்கள் வந்து போய் மனு அதனாலும் போயிருக்கும் வேறு வேறு அமைப்புகள் கடிதம் கொடுத்துருப்பா அதனாலையும் போயிருக்கும் இவர்களும் சொல்லியிருக்கலாம் டிக்கெட் என்ன செய்யிருப்பாங்க இந்த மாதிரி எங்கள் வராள் இருக்காரு அது என்னென்னு பாருங்கள் இதுதான் இதை ஒரு செஞ்சதுனால நாங்கள் மீட்டுட்டு வந்துட்டோங்கிறாங்க மீட்டுட்டு வர்றதுக்கு என்ன செய்யல என்னவோ அந்த மாதிரி பில்ட் அப் கொடுக்குறாங்க எப்படிப்பட்ட அமைப்பு த சவுதி முழுவதும் ஒரு வலுவான கட்டமைப்பு இருக்க போய் தான் இதை சாதிக்க முடிஞ்சது இது கட்டமைப்பை கொண்டு சாதிக்கிற பேப்பர் கொண்டு சாதிக்கிறதா இது கட்டமைப்புகள் என்ன வேலை இருக்குண்ணே பேப்பர் மனு கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அவங்களும் தகவல் போய்விடும் இதில் வந்து அதை விட வலுவாக இந்த எல்லா பக்கம் இந்த இந்த வேலையே கையில் எடுத்து செய்யக்கூடிய அந்த நலச்சங்கங்கள் மூலமாகவும் நடந்திருக்கிறது அந்த நவாஸ் கனி ஒரு எம்பி மூலமாக சொல்லும்போது இந்திய அரசு இருந்து போய் அது போனால் வேலை செய்யுமா இல்லையா இப்படி தமுக எடிபி எல்லாரும் அவருடைய நிலையை பார்த்து விட்டு பாடுபட்டார்கள் என்ன பாடுபட்டார்கள் தூக்கிட்டு மீட்டுக்கெலாம் யாரும் வரலை ரெண்டு தூதரகங்களுக்கு கொண்டு போனாங்க அங்கே கத்தாரில் உள்ளவங்க எங்கள் நாட்டில் இல்லைன்ட்டான் அப்போ அவங்க சவுதிக்கு தெரிவித்து சவுதியில் உள்ள தூதரகங்க என்ன செய்கிறாரு அவர் போய் ஆய்வு செஞ்சு அவர் எங்கே இருக்காருன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த மூலமாக கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ வந்து கத்தாரில் அவர் இருக்கிறார் ஆனால் ஒரு வாரமும் எந்த தொடர்பும் இல்லை எந்த ஃபோனும் இல்லை பொதுவாக இந்த மாதிரி வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவரை தூக்கி நாளைக்கு தூக்கி அனுப்ப மாட்டாங்க சில விஷயங்கள்லாம் ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது ரெண்டு நாளில் வருவாருலாம் இப்போ படிக்கிற ரெண்டு நாளில் தாண்டி நாலு நாள் ஆகிப்போச்சு அப்போ வந்து இப்போ அதில் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் இவர் வந்து போனது கத்தா இருக்குது கத்தர்லேருந்து சவுதியில் கொண்டே விட்டுருக்குறாங்க அந்த நாட்டில் பெரிய குற்றம் இது அந்த கஃபீல் வந்து இந்த நாட்டில் வேலைக்குன்னு கூப்பிட்டு இன்னொரு நாட்டில் கொண்டே வேலைக்கு சேர்த்தான்னு சொன்னால் அவர் மீது வழக்கு அந்த வழக்கு இவர் தான் ஒரே சாட்சியாக இருக்கிறாரு இவர் அவ்வளோ சீக்கிரம் விட மாட்டாங்க இந்த வழக்கில் சாட்சியாக்கி நீ எப்படி அவனை இந்த சவுதிக்கின்றி வேலைக்குன்னு அழைச்சி நீ எப்படி கொண்டு கத்தாருக்கு வேலைக்கு அடித்து எப்படி சவுதியில் விட்ட இந்த மாதிரி சில ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் முடியும் பிரச்சனை நல்லபடியாக வந்துடுவார் பிரச்சனை ஒன்றும் இருக்காது ஆனால் அந்த அந்த அவன் அவன் அந்த குற்றவாளிகள் தண்டிக்க பண்ணும்ல அந்த ஃபார்மாலிட்டிலாம் முடிஞ்சு என்ன செய்வாங்க அதுக்கு தண்டிக்க போகிற நம்ம நாடு மாதிரி வழக்கு விசாரணை இருபத்தஞ்சி நாளைக்கெலாம் இழுக்காது சும்மா சட்டு பொண்ணு விசாரிச்சு நினைஞ்சிருவாங்க அதை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இதுதான் யதார்த்தமான விஷயம் இதில் வந்து இது நாங்கள் தான் செய்யணும் இதில் ஒரு சிறுபிள்ளைத்தன
இன்னொரு விஷயம் எல்லாம் கோ எல்லோரும் மக்கள்கிட்ட திட்டு வாங்குகிற விஷயமாக தான் போயிட்டு இருக்கவங்க தான் இதுவும் அந்த மாதிரி விஷயந்தான் அதாவது ஓஇசி இருக்கார் இல்லையா ஓஇசி வந்து ஊப்பியில் தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ணிவிட்டு டெல்லிக்கு திரும்புகிறார் திரும்பும்போது அவர் வந்து சில பேர் என்ன செய்கிறாங்க நாலு பேர் கொண்ட ஒரு கும்பல் வந்து துப்பாக்கியால் சர மாதிரியாக சுட்டு விட்டு துப்பாக்கி அங்கே போட்டு விட்டு ஓடிவிட்டார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செய்திகள் பரப்பப்படுகிறது இது வந்து பெரிய அளவில் ஒரு விவாத பொருளாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இதில் வந்து சில சந்தேகங்கள் நமக்கு இருக்கிறது என்னடா சும்மா பரப்புறலாம் நம்பிட முடியாது இந்த துப்பாக்கியால் சுட்டார்கள்ங்கிற ஒரு செய்தியை வந்து இதை யார் போடுறாருன்னு கேட்டால் இந்த செய்தியை போடுறதே வந்து ஓய்சி தான் போடுறாரு நல்லா கவனிக்கணும் இந்த செய்தியை போட்டது யார் போடுறான்னு கேட்டால் அந்த ஓய்சி யார் யார் தாக்கப்பட்டதாக சொல்கிறாங்களோ அவர் தான் அவருடைய ட்விட்டரில் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் இந்த விஷயத்தை போடுறாரு எப்படி போடுறாரு அந்த காருடைய படத்தையும் போட்டு அவர் அவருடைய ட்விட்டரில் போட்டிருக்கிறார் அந்த காருடைய படத்தை போட்டு அவர் வந்து இந்த துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டதை பாருங்கள் அப்படிங்கிறது தான் அவர் போட்ட விஷயம் அதை அந்த ட்விட்டர் காட்டுற பாருங்கள்
இவருடைய கட்சி சார்பாக முஸ்லீம்கள் மெஜாரிட்டியாக இருக்கிறது அதை வந்து இவரும் சேர்ந்து இவரும் காங்கிரஸும் முலாயமும் மூணாக பிரிக்க காரணத்தினால கம்மியான ஓட்டு வாங்கின பிஜேபி அதிலெல்லாம் ஜெயிச்சு அவங்க ஒரு ஜெயிப்பதற்கு இவருடைய வாக்கு பிரித்தல் ஒரு காரணமாக இருந்தது இதே வேலையை தான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் செய்கிறார் பீகாரில் பிஜேபி வர்றதுக்கு இவர் தான் காரணம் இவருக்கு அங்கே வருவதற்கு வலிமை ஜெயிப்பதற்கு வலிமை இருக்கணும் ஜெயிப்பதற்கு வலிமை இல்லாமல் இருந்து கூட என்ன செய்வார்னு கேட்டால் இவரை என்ன பிஜேபிக்காரர் என்ன செய்கிறாருன்னா அவனுக்கு ஓட்டு கிடைக்காதுன்னு தெரியும் முஸ்லீம் ஓட்டு கிடைக்காது அப்போ முஸ்லீம் ஓட்டு ஒரு பக்கம் சாலிடாக போகாமல் தடுக்கணும் தடுக்கிறதுக்கு இவர் ஏன்னு கேட்டால் இவருடைய செயல்பாடெல்லாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவர் ஹெலிகாப்டர் வந்து இறங்குறதும் அந்த ஒரு இப்போ பிரச்சாரம் வந்து ஹெலிகாப்டர்லாம் போய் பிரதமர் மாதிரி போய் என்ன செய்வார் இறங்குறாரு அப்போ அந்த அந்த மாதிரியான அந்த பணப்புழக்கம் போக்குவரத்து எல்லாம் வச்சு பார்க்கும் பொழுது இவர் ட்விட்டர் போட்டவுடனே அடுத்த நிமிஷமே வந்துக்கிட்டு ஜெட் பிரிவு பாதுகாப்பு குண்டு தொலைக்கு அதை கண்டுக்கெல்லாம் செய்யும் பொழுது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பார்க்கும் பொழுது இதில் நிறைய நமக்கு என்ன செய்கிறது டவுட் வருகிறது அப்போ இது இந்த அதனால் இந்த அவர் துப்பாக்கி சூழ் நடந்து தான் என்பது என்ன செய்யணும் பிஜேபி கார் ரெண்டு பேரும் சொல்ல வச்சுருப்பாங்க இதை முறையாக விசாரித்தால் தான் உண்மை வரும் ஆனால் இதுக்கெல்லாம் என்ன செய்யணும் பதில் சொல்லணும் இன்னும் சொல்ல போனால் பாகிஸ்தானிலேருந்து இந்த ஹிஜாபு சம்பந்தமாக ஒரு அரசாங்கம் ஒன்று போட்டிருக்கு ஒரு பதிவு உடனே என்ன செய்கிறாரு பாகிஸ்தானை கண்டிக்கிறார் எங்கள் நாட்டு விஷயம் நீ என்ன தலையிடுறேண்டு ஏன்டா ஹிஜாபு எங்கள் நாட்டு விஷயமா உலகத்தில் உள்ள எல்லோரும் குரல் கொடுங்க நம்ம கேட்குறோம் எங்களுக்கு அணிதி அழைக்கப்பட்டால் உலகத்தில் உள்ள எல்லோரும் எங்களுக்காக குரல் கொடுங்கன்னு தான் கேட்கணும் அவன் என்ன செய்கிறான் அந்த ஹிஜாபு செஞ்சது சரியில்லைன்னு பாகிஸ்தான்காரன் சொன்னான்னா எங்கள் நாட்டு விஷயம் தலை நாட்டு விஷயமா இது மார்க்க விஷயமா இது அப்படின்னு ஒரு பதிவு ஒன்று போட்டார் அது பா பாகிஸ்தானுக்கு எதிர்த்து போ பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக போடுறாருன்னு அதுக்கான சொல்ல வரல இவருக்கே எந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இந்த பாருங்க அவர் பதிவு பாருங்கள் உங்கள் வேலையை மட்டும் பாருங்கள் பாகிஸ்தான் மூக்கை உடைத்த ஓய்சி அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறார் அவனுக்கு ஒரு அணி தெரியாத நம்மளும் கேட்கலாமே உலகம் பூரா கேட்கலாமே நியாய அநியாயங்கள் பேசுவதற்கு நாடு என்ன நாடு யாருக்கு எங்கள் அணிதில் நம்ம வே வேறு நாடுகளில் என் பாகிஸ்தானில் இந்த மலாலாவுக்கு பிரச்சனை வரும்போது இந்தியாவிலேருந்து கருத்து சொல்லலையா யார் யாருக்கு யார் யாருக்கு பிரச்சனை வந்தாலும் கேட்க தானே செய்வாங்க அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு டைப்பில் காட்டி என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் இவர் வந்து ஆர்எஸ்எஸ்னால் திட்டுவார் எதுக்குன்னு கேட்டால் திட்டினா தான் முஸ்லீம் ஓட்டு வரும் முஸ்லீம் ஓட்டை இப்பவும் பிரித்து இப்பவும் சில இடங்களில் முஸ்லீம் பெல்ட்டுகளில் ஒரு ஐம்பது இடங்களில் பிஜேபி வருமாக இருந்தால் அதுக்கு இவர் தான் நிச்சயமாக காரணமாக இருப்பார் இவர் ஹைதராபாத்தில் இவருக்கு தனித்து நின்றாலும் செய்ய முடியுங்கிற சில தொகுதி இருக்குது அதை நின்று கொள்ளணும் இல்லை என்று சொன்னால் காங்கிரஸோடைய முலாயமோடைய பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவங்களோட ஒரு கூட்டணி வச்சு ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது ஒரு சீட்டை வாங்கி செஞ்சால் கூட ஓட்டு பிரியாது இவரை இறக்கி விட்ற ஓட்டு பிரிக்கிறதுக்கு தான் பெரிய அளவில் பணம் தள்ளி இறைச்சி என்ன செய்கிறாரு அவர் வந்து பிரச்சாரங்கள் பண்ணுறார் இது வந்து பீட்டிம்னு சொல்லுவாங்க அவரை அந்த மாதிரி தான் அவர் சென்ற தேர்தலில் அவருக்கு அந்த பேர் இருந்தது அதனால் இது வந்து ஒரு ஒரு அணு இந்த இந்த மாதிரி போட்டால் அனுதாபத்தில் ஓட்டு கூட முஸ்லீம் ஓட்டு என்ன செய்யும் சாலிடாக பிரியும் எலெக்ஷன் நேரத்தில் ஓசி கொண்டு பார்த்தோன்னா விட்டக்கூடாது ஆ உண்டு அதுக்கு செஞ்ச வேலையாகத்தான் நான் சந்தேகப்படுகிறேன் சரியா அது ஒரு தகவலுக்காக சொல்லிட்டேன் ஓசிக்காக வேண்டினா நீ அப்படி மா பார்த்து பேச முடியாது சரி அடுத்து வந்து இப்போ பரபரப்பாக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஹிஜாபு ஹிஜாபு சம்பந்தமாக பல விஷயங்கள் இருக்குது அதில் என்ன இருக்குன்னா முதல் அது என்னென்ன வாதங்கள் வைக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஹிஜாபுங்கிறது இந்தியாவில் வந்து தடுக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க பல நாடுகளில் தடை செய்யப்பட்டிருக்குத அப்படின்ட்டு ஒரு வாதத்தை வைக்கிறாங்க யார் இந்த நியாயப்படுத்தக்கூடிய வாதங்கள்லாம் வச்சுட்டு அப்புறம் ஹிஜாபுண்டா என்ன அதில் நம்ம அரசியல் சாசனத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது இதை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்கிறது நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் எந்த லட்சத்தில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம பேசுவோம் அதில் ஒவ்வொரு விதமாக எடுத்துக்கிறோம் ஹிஜாபில் நிறைய தலைப்பு பேச வேண்டியிருக்கிறது முதலாவது விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் பல நாடுகளில் வந்து ஹிஜாபு தடை இந்தியாவில் தான் தடுத்துட்டோமா பல நாடுகளில் தடை செய்யப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிற வாதத்தை வைக்கிறாங்க எங்கெல்லாம் தடை செய்யப்பட்டிருக்கு தான் ஃப்ரான்ஸு பெல்ஜியம் நெதர்லாந்து இத்தாலி ஜெர்மனி ஆஸ்திரியா நார்வே ஸ்பெயினு பிரிட்டன் காங்கோ ஆப்பிரிக்காவில் உள்ளது சாட்டு ஆப்பிரிக்கா கேமரூன் சில பகுதிகள் நைஜரில் சில பகுதிகள் துருக்கி முஸ்லீம் நாட்டில் கூட துருக்கி டென்மார்க்கு ரஷ்யா சுவிட்சர்லாந்து பல்கேரியா இவ்வளோ நாடுகள்லையும் அதில் உங்கள் நாடுகளும் இருக்கிறது அதில் வந்து ஹிஜாபுக்கு தடை செய்திருக்கிறார்கள் அப்போ என்னத்துக்காக நீங்கள் அதை போராடிக
ஹிஜாபுக்கு தடைன்னு ஒன்ற வாரத்தில் சொல்லி போடுறாங்க அங்கே என்ன தடை இருக்குது தடை இருக்குது தடை இருக்குதுன்னு சொன்னால் எந்த ஒரு மனிதரும் பொது வேலையில் முகத்தை மறைத்தவராக வரக்கூடாது ஏனென்று கேட்டால் முகத்தை மறைத்து கொண்டு குண்டு வைப்பான் ஒரு பொம்பளை ஆம்பளை கூட பொம்பளை மாதிரி மறைத்து கொண்டு கிரிமினல் குற்றத்தை செய்வான் இன்னார் இந்த அடையாளம் கணப்படணும் இஸ்லாத்துக்கு எதிரான ஒரு விஷயமாக அவங்க செய்யலை பொது வெளியில் வந்து முகம் மறைக்கக்கூடாது என்ற ஒரு சட்டம் இருக்கிறது அதில் வந்து முகத்தை மறைச்சிக்கிட்டு போகிறவங்க முகத்தை மறைக்கிறவங்க ஒரு சின்ன நம்பர் இந்த ஹிஜாபு விஷயத்தை அது விளக்கு நம்பர் முகத்தை மறைக்கணுமா மறைக்கக்கூடாதுங்கிற நான் பிறகு மார்க் அடிப்பு நான் பிறகு விளைக்கிறேன் முதல் விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் ஹிஜாபுன்ற பேரில் வந்து முகத்தை இது மறைக்காமல் ஹிஜாப் அணியக்கூடியவர்கள் கணிசமாக இருக்கிறார்கள் ஒரு சின்ன நம்பரில் இந்த நாடுகளில் சின்ன நம்பரில் வந்து முகத்தை மறைத்து கொண்டு இப்படி கண்ணு மட்டும் தெரிகிற மாதிரி சின்ன எண்ணிக்கையில் சிலர் இருக்கிறாங்க அதுக்கு தடை செஞ்சுருக்குறான் வழங்குதா மற்ற இந்த நீ இப்போ தடுத்திய இந்தியாவில் அந்த மாதிரி தடுக்கலாம எதுக்கு தடுக்கிறான் அதை தடை செய்யும் போது நாம் கூட நெஞ்சு ஃப்ரான்ஸில் தடை செய்யும் பொழுது நாமளே வரவேற்றோம் சரிதான் இது எதுக்கு இஸ்லாத்தில் இல்லாத ஒன்றை இஸ்லாம் மாதிரி நீங்கள் காட்டுறீங்க இஸ்லாத்தில் எங்கேயாவது முகத்தை மறைக்க சொல்லி இருக்குதா நபிகள் நாயகத்துக்கு முன்னாடி பெண்கள்லாம் முகமே தெரியாத மாதிரி தான் வந்தாங்களா என்று ஏராளமான சான்றுகளை வைத்து நம்ம நினைஞ்சிருக்கிறோம் முன்னாடி எழுதியிருக்கிறோம் ஃப்ரான்ஸில் அந்த தடையை கொண்டு வரும்போது கூட அவங்க வந்து இந்த ஹிஜாபுங்கிற அந்த இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அந்த முறையான ஆடை முகம் கையை தவிர மற்றது மறைக்கணும்னு இருக்குல்ல அந்த விஷயத்திற்கு இந்த நாட்டில் எங்கே தடை இருக்கான தடை கிடையாது எதுக்கு தடை இருக்குது முகம் திறந்திருக்கக்கூடாது முகம் மறைத்திருக்கக்கூடாதுன்னு தடை இருக்குது அதனால் அதை அவன் ஆம்பளோடு முகம் மொழி போட்டுக்கிட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தப்பு செய்கிறோம் வந்து நம்ம நாட்டில் கூட நம்ம பார்த்தோம் சில விபச்சார வழக்கில் மாட்டின பெண்கள் வந்து கைது செய்யப்பட்டு கோர்ட்டுக்கு வரும்பொழுது அந்த புர்கா போட்டுட்டு வந்து விபச்சார பெண்கள் கோர்ட்டுக்கு வரும்போது அந்த மாதிரி வந்த காட்சியெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்போ அது அது வந்து தவறானவர்கள் அதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ற காரணத்தினாலேயே இஸ்லாத்தில் முகத்தை மறைக்கும்படி சொல்லவே இல்லை அது ஏதோ ஒரு பழங்குடி மக்கள்கிட்ட ஒரு பழக்கத்தை வந்து இஸ்லாம் மாதிரி நினச்சிட்டாங்க கொண்டு வந்துட்டாங்களே தவிர குரானிலையோ ஹதீஸ்லையோ நபிகள் நாயத்துடைய வரலாற்றிலையோ முகத்தை பெண்கள் மறைக்கணும் என்று சொன்ன ஊர் ஆதாரமும் கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால நாமெல்லாம் என்ன செய்யலை இந்த நாடுகளில் செய்யும் பொழுது முஸ்லீம்கள் யார் என்ன செய்யலை கொந்தளிக்கலை எப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னு யாரும் கேட்கவே இல்லை அவன் எதுக்கு தடை செய்யலை இந்த நீங்கள் ஹிஜாபு என்று சொல்கிறோம்ல முகம் தெரிகிற மாதிரி மேலே ஸ்கார்ஃப் போட்டுக்கிட்டு வர்றாங்க இல்லையா அதை வந்து உலகத்தில் எந்த நாட்டிலையும் தடை செய்யப்படவே இல்லை அது அவங்களுடைய மத எல் மத உரிமை எல்லோரும் கொடுக்குறான் எங்கே ஒரு மோதல் வருதுன்னு கேட்டால் மத உரிமைங்கிற பேரில் ஒரு தவறான காரியத்துக்கு அது உதவுது அப்படின்னு லாஜிக்காக அவங்கள்ட்ட பதில் இல்லைல்ல முகத்தை மறைத்து கொண்டு போனால் ஒரு குண்டு கூட வச்சுட்டு போயிடும் யாருன்னு தெரிஞ்சால் தான் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் ஒரு ஆம்பளை கூட என்ன செய்வான் முகத்தை மூடிக்கிட்டு போய் ஒரு குண்டை வச்சுட்டு வந்துடுவான் முஸ்லீம் பொம்பளை வச்சான்னு பிரச்சனை ஆகிடும் அவன் யார் ஆம்பளை ஆம்பளை எவன்னு தெரிஞ்சால் தானே சிசிடிவி கேமரா என்னத்தை வச்சாலும் முகம் இருந்தால் தானே யாருன்னு தெரியும் வண்டியில் ஏற்பனால் வண்டி நம்பர் வச்சு சுற்றி பிடிக்க முடியும் சின்ன அளவில் அப்படி இல்லாமல் வந்தார்கள்னா அதே பிள்ளை நம்பர் பிள்ளைட்ட மாற்றிட்டு வந்தான்னு சொன்னால் ஒரு புர்கா போட்ட ஒரு பொம்பளையானு அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கொள்வார்கள் அது பொம்பளையாக தான் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது முஸ்லீம் அல்லாத பெண்கள் இதை செய்யலாம் ஆண்களும் இதை செய்யலாம் என்ற ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால இது இஸ்லாமியர்களுக்கு சேஃப்டியானது தான் முகத்தை மறைக்க மறைக்கணும் மறைக்க வேணான்னு சொல்வது வந்து அது இஸ்லாம் மக்களுக்கு நல்லது தான் நம்ம பேரை பயன்படுத்தி கொண்டு தப்பான காரியங்கள்லாம் செய்வதிலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றும் என்ற வகையில் இந்த நாடுகளில் இதை தடை செய்யும் பொழுது நாங்களே நினைஞ்சிருக்கிறோம் வரவேற்றிருக்கிறோம் அது ஹிஜாபுக்குரிய தடை கிடையாது முகத்தை மூடுவதற்கு உரிய தடை மூடக்கூடாது தடை இருக்குது அதனால் அதை கொண்டாந்து நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது இதை வந்து பொறு பொருத்தி வாதம் பண்ணக்கூடாது என்பதை அவங்களுக்கு சொல்லிடுறோம் அது போக இந்த முகத்தை மறைக்கணுமா கூடாதாங்கிறது மார்க்க சம்பந்தமாக என்னென்ன மாதிரியான வாதங்களை வைத்து முகத்தை மறைக்கணும்னு நம்மளில் உள்ள சில மார்க்கத்தை அறியாதவர்கள் சொல்லுகிறார்களோ அனைத்து வாதத்திற்கும் பதிலளித்து நம்ம நினைஞ்சிருக்கிறோம் நிறைய வீடியோக்கள் போட்டிருக்கிறோம் ஆர்டிக்கல் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து இந்த ஹிஜாபு இந்த முகத்தையும் கையிருந்தவர் மற்றதையும் மறைக்கணும் அது ஒரு பிற்போக்குத்தனமா அது கேடா நல்லதா என்பதை பற்றி இவ்வளவு அறிவுபூர்வமாக லாஜிக்காக தர்க்க ரீதியாக விஞ்ஞானபூர்வமாக விளக்கக்கூடிய ஆர்டிக்கலும் போட்டிருக்கிறோம் அதாவது ஹிஜாபு கண்டிப்பாக அவசியம் ஹிஜாபு என்றால் முகம் கையை தவிர மற்றதை பொது வெளியில் பெண்கள் மறைப்பது தான் இஸ்லாத்திற்கு மாத்திரமல்ல எல்லா பெண
ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் படிங்க ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கலாம் என்ன செய்யுங்க சிலது வீடியோவாக இருக்கும் சிலது எழுத்தாக இருக்கும் அனைத்தையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஓ இஸ்லாத்தில் வந்து இது ஹிஜாபுங்கிற அறிவுபூர்வமாக தான் இருக்குது கரெக்டாக தான் இருக்குது என்று என்ன செய்வோம் நம்ம விளங்கி கொள்ளலாம் அது வந்து அது இந்த முடிஞ்சவொன்னே பத்து மணிக்கு அந்த ஆடியோ என்ன செய்வோம் அந்த இதை போட்டு விட்ருவோம் அது ஒரு விஷயம் அடுத்து என்னென்னு கேட்டால் இந்த ஹிஜாப் விஷயம் வரும்பொழுது அடுத்து ஊடகங்களில் செய்கிற தப்பு என்னென்னு கேட்டால் இது சரியாக தவறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஆள்கிட்ட போய் கருத்து கேட்குறாங்க யார்கிட்ட இந்த ஆரிஃப் முகமது கான் அவன் ஒரு மூர்த்த அது இஸ்லாம் தொட்டு வெளியேறினவன் பேர் தான் ஆரிஃப் முகமது கான் அவன்ட்டு போய்கிட்டு இதை பற்றி என்ன கருத்து கேட்குறீங்க குஷ்புட்டை போய் கேட்குறாங்க யார் குஷ்புட்டை போய் என்ன கருத்து கேட்குறீங்க குஷ்புக்கும் இஸ்லாத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் அல்ல இந்த ஒழுக்கமான ஆடைக்கும் குஷ்புக்கு என்ன சம்பந்தம் எல்லா விதமான கீழ்த்தரமான ஒரு வேஷத்தில் நடித்த ஒரு பின்னிட்டு போய்கிட்டு நீ ஹிஜாபை பற்றி என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு ஒரு முஸ்லீம் அல்லாத கல்யாணம் பண்ணி அப்படி முஸ்லீமாக காஃபியராக வாழ்ந்து கொண்டு பேர் தான் வச்சுக்கிறாங்களே தவிர முஸ்லீம் அல்லாத வாழ்க்கை வாழக்கூடிய ஒருத்திட்டு போய் என்ன செய்கிறாங்க ஹிஜாபை பற்றி என்ன சொல்கிறீர்கள் நாங்கள் சின்ன பிள்ளைகள் நானெலாம் போட மாட்டேன் நீ எந்த காலத்தில் போட்டாய் பெரிய ஆளை போய் பாட்டது இல்லையே இதெல்லாம் போய் கேட்குறாங்க அதை நான் கேட்குறேன் இந்த ஊடகத்தில் உள்ள ஒன்று கேட்குறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு உண்மையிலே ஒரு அறிவு இருக்குதா வேணும்னு விஷமத்தரம் பண்ணுறீங்களா இப்போ இந்து மதத்துடைய ஒரு விஷயம் இருக்குது அது வந்து சரியாக தவறான்னு பிரச்சனை வரும்பொழுது வீரமன்ட்டு போய் கேட்கலாமா இந்து மதத்தில் உள்ள கேட்குறாந்த என்ன செய்ய ராமவா போயிட்டாரா அர்ஜுன் சமத்துட்டு போய் கேளு அல்லது வந்து வேறு யாராவது இந்து சா காஞ்சி சங்கர மடத்தில் போய் கேளு அல்லது இந்து இயக்கங்கள் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா பிஜேபி காரண்டாக போய் கேளு என்னங்க உங்கள் மதத்தில் இப்படி இருக்குத அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்னென்னா அந்த மதத்தில் உள்ளவன் அந்த மதத்தில் உள்ளவன் மதம் சார்ந்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மதத்தை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவன் அதை எப்படி பண்ணுறாங்கிறது தான் தேவை நமக்கு மதத்தை ஃபாலோ பண்ணாதவன்ட்டு கேட்டிங்கன்னா எப்போ எதிர்பார்த்து சொல்லுவான் இந்து மதத்துடைய விஷயத்தை பற்றி வீரமன்ட்டு கேட்டால் ராமகிருஷ்ணன் கேட்டால் என்ன செய்வாங்க விடுதலை ராஜேந்திரன் கேட்டால் என்ன செய்வாங்க தப்பு கிருக்குத்தனம் வாங்க அதை என்ன செய்வேன் நீ அவர் இது அவர் இந்து இல்லையே இந்துவை வாழலேன்னு சொல்லுவீங்களே அப்போ எந்த காலத்தில் கேட்டிருக்கிறீங்களா இந்து மதம் சார்ந்த ஒரு விஷயத்திற்காக வேண்டி நீங்கள் வீரமன்ட்டு போய் கருத்து கேட்டிங்களா அல்லது விடுதலை ராஜேந்திரன்ட்டு கேட்டிங்களா கோவை ராமகிருஷ்ணன்ட்டு கேட்டிங்களா இது மாதிரியான கருத்தில் உள்ள யார்கிட்டையா போய் கேட்டிங்களா அப்போ முஸ்லீமில் உள்ள இவங்க அந்த மாதிரி ஆளுக்க முஸ்லீமில் உள்ள இஸ்லாத்தை கடைப்பிடிக்காம பதவிக்காண்டி பிஜேபியில் சேர்ந்த ஒரு நாதாரி இந்த ஆரி முகமது கான்கிறவன் அவன் இந்த சிக்கந்தர் பகத்து இது மாதிரி முக்தார் அப்பாசன் இவங்கள்ட்ட போய் கேட்டால் என்ன செய்வாங்க இவன் இஸ்லாத்தை விட்டு வாழாமல் ஒதுங்கி இருக்கிறவனை எப்படி நீங்கள் எடுக்கணும் பேர் முஸ்லீம் இவன் இஸ்லாத்தை ஃபாலோ பண்ணவில்லை இஸ்லாமியான வாழவில்லை அவனுக்கு எதை கேட்டாலும் வேணான்னு தான் சொல்லுவான் தொழுகையை பற்றி கேட்க அது தேவையற்றது நானெலாம் தொழுகதே இல்லை நீ தொழாமல் இருந்தால் அது தொழுகை இல்லைன்னு ஆயிரும்மா இப்போ கேட்டீங்க அவர் ஆரியமாக நோம்பு வைக்கலாமான்னு கேட்டால் பசியை தேவையற்றது அவன்ட்டே என்ன கேட்குறேனே இஸ்லாத்தின் சார்பாக நீ கருத்து கேட்பதாக இருந்தால் இஸ்லாத்தை நம்பி ஃபாலோ பண்ணுற மக்கள்கிட்ட கேட்கணும் அவங்கள்ட்ட யார்கிட்ட அப்படி கேட்டால் கூட அர்த்தம் இருக்குது என்ன வேணும்னு இந்த கருத்து வரணுமா அது சரி இல்லைன்னு இவர் சொன்னால் இஸ்லாத்தின் கருத்து ஆயிருமா குசுபு சொன்னால் இஸ்லாத்தில் உள்ள எந்த கிருக்கனாச்சு நினப்பானா இந்த ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம் சமுதாயத்தை ஒரே ஒருத்தர் நினப்பானா இந்த ஆரி முகமது கான் சொன்னால் அப்படி நினப்பானா அப்போ இவங்கெல்லாம் சமூக துரோகிகள் சமூகத்துக்கும் துரோகி மார்க்கத்துக்கும் துரோகிகள் என்று நாங்கள் ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் முடிவெடுத்து வச்சுருக்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன செய்கிற அங்கே போய் கருத்துக்க இதுவும் நம்ம என்ன செய்யணும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு விஷயம் இன்னும் சொல்ல போனால் இவங்க வந்து யார் குசுபுவும் ஆரி முகமது கான்ட்ட போய் கேட்குறாங்கல்ல அர்ஜுன் சம்பத்தை பாருங்கள் அந்த அர்ஜுன் சம்பத்துடைய வீடியோ அவர்கிட்ட ஒரு பேட்டி கேட்க கேட்குறாங்க அர்ஜுன் சம்பத்துட்ட அவர் கேட்கும்போது என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் ஹிஜாபு என்பது பெ முஸ்லீம் பெண்களுடைய உரிமை அதில் யாராவது இடைஞ்சல் பண்ணிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் எங்கேயாவது நடக்கும் என்று சொன்னால் நான் போய் நண்டு அவருக்கு பாதுகாப்பு பண்ணிப்பேண்டு அவன் புரிஞ்சு வச்சுருக்கிறான் ஏது இந்து மக்கள் கட்சியுடைய தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத்து அந்த வீடியோ கமாண்டில் போடுவாங்க பாருங்கள் அப்போ இந்து மக்கள் கட்சியுடைய அவர் தலைவர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் யாராவது ஹிஜாபுக்கு தடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்களோட உரிமை அரசியல் சாசனம் வழங்கின உரிமை அதை தடுக்கக்கூடாது அவங்கெல்லாம் கரெக்டாக புரிஞ்சு வச்சுருக்கிறாங்க நீ அதை போய் கேட்காமல் குஷ்புடை போய் கேட்குறீடா சிந்திச்சு பார்க்கணும் அது ஒரு விஷயமாக நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அடுத்து என்னென்னு கேட்டால் இப்போ
ஒட்டு மொத்தத்தையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரே துணியாக போட்டு கொள்ளு போட்டு கொண்டு தலையிலையும் ஒரு ஸ்கார் போடுறதுக்கு பேர் தான் புருக்கா ஹிஜாப் என்று நம்ம விளங்கி வச்சுருக்கிறோம் அப்படி குரான்லேயும் இல்லை அப்படி ஹதீஸில் நபிகள் நாத்திர வாழ்க்கையிலையும் கிடையாது அவங்க காலத்தில் வாழ்ந்த பெண்கள் எல்லாம் ஒரு பெரிய போர்வை துணியை தான் உடம்பை சுற்றி பொருத்தி கொள்வார்கள் அப்போ இஸ்லாத்தில் வந்து ஹிஜாப் என்பதற்கு வந்து நீங்கள் செய்து வைத்திருக்கிற மாதிரியான அப்படி தான் நாங்களும் காட்டிட்டோம் நாங்கள் என் மக்கள் அப்படி போடுற காரணத்தினால அதுதான் ஹிஜாப் அதுவும் ஹிஜாப் தான் அதுதான் ஹிஜாப் இல்லை ஹிஜாப்புன்னா என்ன அர்த்தம் என்றால் மூணு விஷயந்தான் ஹிஜாப் என்னவென்றால் எந்த ஆடை வேணாலும் அணிங்க அந்த ஆடை உங்களுடைய முகம் கையை தவிர பொதுவெளியில் முகம் கையை தவிர மற்ற பகுதிகளை மறைக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அதே ஒரு சுடிதார் கூட செல்வார் கமீஸ் கூட போடலாம் அது ஒரு ஸ்கார்ஃபு போட்டுக்கிட்டீங்க என்று சொன்னால் அது தான் அதுவும் புர்கா தான் அதுவும் ஹிஜாப் தான் ஹிஜாப் என்று சொன்னால் இந்த கருப்பு நிற ஆடையை போட்டு கொள்வது மட்டும்தான் ஹிஜாப் ஒன்று நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்க விளையும் கொண்டு முஸ்லீம்களில் சில பெண்கள் அந்த அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க முஸ்லீம் அறிஞர்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது இஸ்லாத்தில் வந்து இந்த கருப்பு ஆட போடணுங்கிறது ஹதீஸில் எங்கேயுமே கிடையாது நபி காலத்தில் கிடையாது இப்படியான ஒரு ட்ரெஸ்ஸு முறைகளும் அந்த காலத்தில் கிடையாது இடப்பட்ட கட்டளை என்னென்னு கேட்டால் பொதுவெளிக்கு வர்றீங்க ஆண்கள் பலவிதமாக பார்வை உள்ளவங்களும் இருப்பாங்க உங்கள் பொதுவெளியில் செயல்படுவதற்கு முகம் கண்டிப்பாக தெரியணும் கை தெரியணும் மீதி உள்ளது வெளியே தெரியணும் தேவை என்ன இருக்குது அவன் வேறு மாதிரி தான் நான் பார்க்குறான் அது வந்து உங்களுடைய படிப்புக்கோ முன்னேற்றத்துக்கோ கொடுக்கல் வாங்கல் செய்ய எதுக்குமே தடையாக இருக்காது என்ற காரணத்தினால் இந்த மாதிரி ஆடை அணிந்து கொள்ளுங்கள் என்று இஸ்லாம் வந்து சொல்லுது இது ஒரு கண்டிஷன் ரெண்டாவது அப்படி அணியக்கூடிய ஒரு ஆடை ரொம்ப இறுக்கமாக கன பரிமாணத்தை காட்டக்கூடிய வகையில் இருக்கக்கூடாது ஆடை வேணால் மறைச்சிற மாதிரி அணிஞ்சிட்டாங்க அணிஞ்சாலும் அவங்களுடைய கன பரிமாணங்களை எடுத்து காட்டுற விதமாக டைட்டாக போட்டார்களேயானால் ஆடை அணிந்தும் நிர்வாணிகள் என்று நபிகள் நாய் உங்களை கண்டிக்கிறாங்க ஆடை அணிந்து நிர்வாணமாக இருப்பார்கள் ஆடை எதுக்கு அணிகிறீங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் மறைக்கிறது தானே அணிகிறீங்க அதை எடுப்பாக எடுத்து காட்டுற மாதிரி நீங்கள் ஆடை அணிந்தால் அது ஹிஜாபுக்கு மாற்றமானது அடுத்தது வந்து அந்த உள்ளே உள்ளதை வெளியே காட்டக்கூடிய டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரியான துணிகளில் அதாவது துணிகளில் வந்து பார்த்தா கையெல்லாம் தெரியும் அது கண்ணாடி மாதிரி உள்ள துணிகள் இருக்குது இல்லையா மெல்லிஸானது அந்த மாதிரியாக வந்து ஆடை இருக்கக்கூடாது மறைச்சி மறைக்காத மறைச்சும் மறைக்காமல் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது மறைச்சி இருக்கணும் அது என்ன மறைச்சிருக்கணும் முகம் கையை தவிர மற்றவைகள் மறைத்திருக்கணும் அது எங்கே மறைச்சிருக்கணும் பொது இடங்களில் அப்படி செய்யணும் வீட்டுக்குள்ளவங்க அண்ணன் தம்பி குடும்பத்தில் இருக்கும்போது அது என்ன இல்லை அதற்குரிய ஒரு சட்டம் இல்லைங்கிறது இதுக்கு பேர் தான் ஹிஜாப் என்பது இது விளங்காமல் என்ன செய்கிறாங்க முகத்தை மறைக்கிறாங்க அந்த ஆர்டிகளை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க பார்த்துக்கிறேங்க நீங்கள் இப்போ உள்ள இப்போ கூட இப்போ சுடிதார் செருவா இன்னும் நைட்டி போடுறாங்களே அது கூட தொலை தொண்டு போடுறாங்களே அதை போட்டு இதுக்கு ஸ்கேர் போட்டுக்கிட்டால் கூட அது அது ஹிஜாப் தான் அது கரெக்டாக தான் இருக்குது அதனால் வந்து இந்த போ போரா மக்கள் போடுறாங்க பாருங்கள் அவங்க போடுறது அது கூட ஹிஜாப் தான் ஹிஜாப்னால் அளவுகள் என்னென்னு கேட்டால் குறிப்பிட்ட நிறம் குறிப்பிட்ட டிசைன் குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் உள்ள ஒரு ஆடை என்று அர்த்தம் கிடையாது என்ன வகை ஆடை வேணாலும் அணிஞ்சிட்டு போங்க அந்த ஆடை எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய முகத்தை தவிர கையை தவிர மற்றவைகளை பொது இடங்களில் மறைக்கணும் அது உங்கள் சேஃப்டி அது உங்களுக்கு நல்லது அப்படியே வருது கூட அப்படி தான் இருக்குது நீங்கள் ஒரு தொல்லைப்படுத்தப்பட மாட்டீர்கள் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக வேண்டி ஒரு அறிவுரை சொல்லப்படுது இது ஒரு விஷயம் இதுதான் ஹிஜாபுடைய ஒரு அளவு அது போக இன்னொன்னே நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த ஹிஜாப் என்பதை முற்போக்காளர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா பெண்களை போத்தி வச்சு அடிமைப்படுத்துகிறார்கள் என்கிற மாதிரி ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணுவார்கள் அது கிடையாது அவங்க விரும்பி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க நல்ல விலை இஸ்லாத்தை பற்றி விளங்க மாட்டேங்கிறாங்க முஸ்லீம் பெண்கள் இந்த புர்கா போடுறாங்கன்னா புருஷன் மாதிரி சொல்லி போடுறாங்கன்னு விளங்கிட்டுருக்கிறாங்க புருஷன் மாதிரி கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள் தாப்பன் மாதிரி கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள் கட்டாயப்படுத்திலாம் போடலை எங்கள் எங்களை படைத்த இறைவனை நாங்கள் நம்புகிறோம் ஆண்கள் நம்புகிற மாதிரி பெண்கள் நம்புவாங்கள்ல ஆண்கள் சொல்லி தான் அவங்க கேட்குறாங்கன்னு எனது ஆண்கள் நாங்கள் யார் சொல்கிற கேட்குறோம் எங்கள் இறைவன் சொல்வதை நாங்கள் கேட்குறோம் ஆண்கள் எங்களுக்கு சில கட்டளைகள் இடப்படும் என்று சொன்னால் இந்த தாடி வைக்கிறோம் மார்க்கத்தில்னா எங்கள் நபிகள் சொன்னதுனால தானே வைக்கிறோம் அது ஒரு ஆதிக்கம் யாருடைய ஆதிக்கத்துக்காக வேண்டி வைக்கிறோம் இல்லை எங்கள் மார்க்கத்தில் இஸ்லாம் எங்களுக்கு அப்படி சொல்லுகிறது அந்த மார்க்கத்தை நாங்கள் ஏற்றுருக்கிறோம் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட மார்க்கம் ஒரு விஷயத்தை எங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது நாங்கள் கடைப்பிடிக்கணும்ல அந்த மாதிரி தான் பெண்களும் அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிறார்கள் குரானை ஏற்றுக்கிறார்கள
பெண்ணாதிக்கமாப்ப என்ன ஆதிக்கம் அது அவனை விரும்பி திறந்துருக்குறான் இப்போவாது இப்போ வந்து ஸ்டைலாக போச்சு ஆண்கள்லாம் தாடி வைக்கிறது ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் முன்னாடி எல்லாம் ஆம்பளைன்னா ஃபுல் சேவு தான் தாடியை வைக்கக்கூடாதுன்னு வச்சுருந்தாங்க அப்படி தான் இருக்கும் முஸ்லீம் மட்டும் தான் வைப்பான் அந்த காலத்திலே நாங்கள் தாடி வச்சோம் எதுக்காக வச்சோம் எங்கள் மார்க்கம் சொல்லுது அப்போ இதை விளையங்க அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த சம்பவங்கள் இந்த பெண்கள் வந்து நாற்பது பேர் சூழலை நின்றுக்கிட்டு என்ன செய்கிறான் அவன் வந்து ஜெய் ஸ்ரீராம்ங்கிறான் அங்கே இன்சல்ட் பண்ணுறான் கேவலப்படுத்துகிறான் அவங்க என்ன செய்கிறான் அப்படியே நொந்து போய் திரும்பி போய் வண்டியில் போய் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு போய் அனுப்பிவிட்றீங்க எங்களுக்கு கேவலமாக இருக்குது அப்படின்னு தாய் தந்துட்டு போய் சண்டை போட்டு இனிமேல் நான் போக மாட்டேன் நான் கழட்டிட்டு தான் போக வேண்டியதான் அம்மா சொன்னிச்சா எதிர்த்து நின்று நீ என்ன வேணாலும் செய்கிற பார்ப்போம் ஏன் செஞ்சாங்க ஒவ்வொரு முஸ்லீம் பெண்களும் விரும்பி தான் இதை போடுகிறார்கள் நல்லா விளங்கிக்கிருங்க விரும்பி தே ஒரு இந்து பெண்கள் வந்து பொட்டு வைக்கிறாங்கன்னா அது நான் ஆணாதிக்கத்தில் வைக்கிறாங்க இல்லை இதான் நாம் ஏற்றுக்கொண்ட மதத்தில் அப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு வைக்கிறார்கள் அப்போ ஒவ்வொரு மதத்தில் உள்ள மெட்டி அணிகிறார்கள் அந்த சில சில ஆடைகள் அணிகிறார்கள்னா அது எதனால் அணிகிறாங்க இது எவனும் சொல்லி அணிகிறதில்ல நீ அணியாதன்னு சொன்னாலும் அணிவாங்க ஒருத்தன் போய் மனைவி கிட்ட போய் பொட்டு வைக்காதான்னு அது கேட்பாடாவே அவள் ஊறி போச்சு பொட்டு வைக்கிறது தான் நமக்கு நான் இதுக்கு ஆ போ பூவோடும் பொட்டோடும் இருக்கணுன்றது ஒரு அதிகம் அவங்க நம்புகிறாங்க அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க நம்புனதை செய்கிறதுலாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னுட்டால் பெண்ணடிமைத்தனம் இப்போ நீ தான் பெண்ணடிமைத்தனம் பார்க்குற நீ சொன்னதை செய்யணும்னு என்ன சொல்கிறேன் அவங்கவுங்க விரும்பினதை தேர்ந்தெடுத்தால் நான் விரும்ப நடத்தக்குன்னு வெளியே வந்து கத்துறாங்க பெண்ணடிமைத்தனம் பெண்ணடிமைத்தனம்னு சொல்லி எப்படி நீ சொல்லுவேன் அவங்க விரும்பினு அவங்க செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் நான் விரும்பினு நீ செய்கிறான் இவன் இதுக்கு பேர் என்னது உரிமைங்கிறான் அது இல்லைங்கிறதுக்கு தான் அடித்து கொண்டாலும் கொண்டு வாங்க தைரியமாக அந்த அம்மா அந்த பொண்ணு என்ன செஞ்சு அல்லாஹு பொண்ணு சொல்லிச்சு நாற்பது ஐம்பது ரவுடிகளுக்கு முன்னாடி என்ன செய்து தைரியமாக சொல்லுது இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னொரு வீடியோவில் பார்த்தேன் அவங்க சூழ்ந்து நிற்கிறாங்க அம்மாக்கு ஒரு அம்மா பேசுது சின்ன சின்ன பொண்ணு தான் தங்கச்சி பேசுகிறா என்ன சொல்கிறா நீ ஒத்தி கொடுத்தவா பேசுவோம் நீ ஹிஜா பற்றி வாதம் பண்ண வர்றியா கூட்டை கும்பல் போட்டு குழப்பம் பண்ணாத ஒன்றி கொண்டு வர்றியா பேசுவோமா அப்புறம் இந்த இது நிர்பந்தமாக இது அப்போ நாங்கள் இஸ்லாமியர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் யாராக இருந்தாலும் கடைப்பிடிக்கிறவர்கள் கடைப்பிடிக்க சில பேர் கடைப்பிடிக்காமல் இருப்பாங்க முஸ்லீம் பெண்கள் இன்னும் நீங்கள் பார்க்கலாம் முஸ்லீம் பெண்களில் இந்த மாதிரி ஹிஜாப் அணியாமலும் இருக்காங்களே சில பல பேர் அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அவங்க நம்பிக்கை இல்லை சரி பே பிறந்து விட்டார்கள் இஸ்லாத்தில் பிறந்து விட்டார்கள் இஸ்லாத்தை முஸ்லீமாக இருந்து சாராயம் கொடுப்பான் அவன் இஸ்லாத்தை பேணவில்லை பேர் முஸ்லீமாக இருக்கும் என்ன செய்வான் சாராயம் கொடுப்பான் மார்க்கத்தில் எந்த ஒன்றையும் பேண மாட்டான் பே பேரை கட்ட அப்துல்லான்னு சொல்லுவான் இந்த மாதிரி பெண்கள்லாம் இருக்கிறாங்கள்ல அவங்கள யாரும் கட்டாயப்படுத்தினா நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் அதை போடுகிறார்கள் நம்பிக்கை உள்ளவங்க செய்கிறத போய் நீ என்ன இப்போ ஆணாதிக்கம் பெண்ணடிமைத்தனம்னு ஒரு டைலாக் பண்ணி என்ன செய்கிறாங்க அது சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு ஆதிக்கமும் கிடையாது நீ போடாதுன்னு சொன்னால் அது பெண்கள் கேட்க மாட்டாங்க நீ என்னை டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு போகணுன்னு சொல்லிடுவாங்க ஒரு ஆண் வந்து இஸ்லாமிய இஸ்லாத்தை நம்புகிற பெண்ணிட்ட போய் புருஷங்காரன் நீ இனிமேல் இதுமாதிரி போடக்கூடாது இன்னும் மற்றவங்கள்லாம் பல பல டிசைனில் இருக்கிறாங்க யாரையும் அவர் கட்டாயப்படுத்தலை இவங்க நம்புனதே அந்த அம்மா செய்து கடைப்பிடிக்கிறாங்க இப்படி தான் எங்கள் சமூகத்தில் இருக்கிறது யார் போடுறாங்களோ அவங்க யாரும் யாருடைய கட்டாயத்துக்கும் போடவே கிடையாது எதுக்கு இறைவனுடைய கட்டாயத்துக்கு போடுறாங்க இறைவனை நாங்கள் நம்பிட்டோம் என்று சொன்னால் இறைவன் சொல்கிறபடி நடக்கணும் என்பதுதானே தவிர இதில் அரசியலோ குடும்ப தலைவருடைய நிர்பந்தமோ எதுவுமே கிடையாது சரியா இதை வந்து நீங்கள் வெளிய இப்போ விஷயத்துக்கு வரும் நீதிமன்றத்தில் பிரச்சனை வருது எப்படி வருது இந்த பெண்ணு வந்து வருதா நாற்பது பேர் சுற்றி வளைக்கிறாங்களா வளைக்கிறது ஒரு விஷயம் அது போக முதல்ல அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னு தடை போட்டாங்கள்ல உடுப்பியில் தடை போட்ட உடனே அந்த பெண்களை வெளியில் உட்கார வச்சுட்டாங்க அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா வெளி ஆளுக்களை காவி துண்டை போட்டுக்கிட்டு வர சொல்லி கலெக்டாக பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த இதை எதிர்த்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஹைகோர்ட்டில் இந்த பாதிக்கப்பட்ட மாணவிகள் வழக்கு போடுறாங்க அந்த வழக்கை விசாரிக்கிற நீதிபதி என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் அதாவது நீங்கள் வந்து காவி இது காவி துண்டும் போடக்கூடாது பர்கா பஹிஜாவும் போடக்கூடாதுன்னு பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி நீதிபதி ஏன்னா காவி துண்டு பொருள் பூசை அன்றைக்கி உண்டாக்குறாண்டா என்னமோ காவி துண்டு பொருள் சரி இந்து மதத்தினுடைய கொள்கை மாதிரி அதை அவ அது அவ் நே நேர்மையாக தீர்ப்பளிக்கிறாங்களா எப்படி நீனும் ஹிஜாவ் போடாத நீனும் காவி போடாத ஆகா என்ன அற்புதம்
அப்படின்ற மாதிரி போட்டு நேர்மையான தீர்ப்பளிச்சுட்டு இதுக்கு வந்து தடை விதிக்க முடியாது இந்த ஹிஜாபு போட்டுக்கிட்டு வரக்கூடாது என்று சொல்வதற்கு அரசுக்கு உரிமை இருக்கிறது என்று நினைஞ்சிட்டாங்க அதை வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ நான் கேட்குறேன் இதில் அந்த போ ஏட்டிக்கு போட்டியாக அந்த துண்டு போடுறாங்கள்ல அவங்கள்ட்ட நான் கேட்குறேன் சரி நிஜமாகவே நாங்கள் எங்கள் மதத்துக்காக போடுறோம் நாங்கள் எதுக்கு போடுறோம் எங்கள் மதத்தில் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குது என்பதற்கு நாங்கள் போடுறோம் நீ உன் மதத்தில் சொல்லப்படுறதுக்கு போட்டியானால் உன் மதத்தில் காவி துண்டு போட்டு கொள்வது என்று ஒன்று இருக்கிறதா உன் மதத்தில் இல்லை என்ன இருக்கிறது யோகி மாதிரி முழுசாக காவியில் ஆட அணிகிறது இருக்கும் மதத்தில் இருக்கிறது அதை போட்டு போக வைப்போம் வைக்கப்படுவாங்க ஸ்டைல் பண்ணிட்டுலாம் போக முடியாது நீ போட்டிக்கு சேர்ந்த என்ன செய்யணே நீ உன்னுடைய முழு ட்ரெஸ்ஸையும் என்ன செய்யணே அந்த ஊபியுடைய முதலமைச்சர் யோகி இருக்கார்ல ஆதித்ய யோகி அவர் மாதிரி என்ன செய்யணே அந்த கா காவி கலரில் சட்டையை போட்டு காவி கலர் டவுசரை போட்டு காவி ஒரு மொட்டை அல்லது குடுமி வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யணே நீ போனின்னு சொன்னால் நீ உன் மதத்துக்கு போகிறேன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் உன் மதத்தில் இல்லாத ஒன்றும் வீம்புக்கு நீ செய்கிற நான் காவி துண்டு காவி துண்டு போடுறது வந்து எத்தனையோ கலர் துண்டு போடுறோமோ அது ஒரு காவி துண்டு உங்கள் மதத்தில் காவி துண்டு போடுவது மதத்தினுடைய ஒரு வழிமுறை என்று சொல்லப்பட்டிருக்குதா வழிமுறை இருந்துச்சா இல்லை முழுசாக காவி அணிவது அது இருக்கிறது அதில் ஒன்றும் இல்லாமல் கும்பை மேலாவில் நிற்கிற மாதிரி அது அடுத்த யூனிஃபார்ம் அதை யாவது ஆக்க முடியாது ஒன்றும் காவியை போட்டு விட்டுவா இல்லை எங்கள் மதத்தில் கும்பை மேலாவில் நான் அப்படி தான் இருப்போம் மக்கள் அடித்து வரட்டுவாங்க உனைய நீ காவியை போட்டு தான் நாங்கள் எது அப்ஜெக்ஷன் தெரிவிக்க மாட்டோம் நாங்கள் தெரிவிப்போமா நீ என்ன செய்கிற எங்கள் மதத்தில் வந்து காவி போடுறது தான் இருக்கிறது அதனால் காவி ட்ரெஸ்ஸோடு நாங்கள் வர்றோம்னு வந்து என்று சொன்னால் முஸ்லீம்களாகி நாங்கள் யாராவது இவர்களே என் காவியோடு வருகிறான்னு கேட்க மாட்டோம் தாராளமாக வந்துட்டு போ உனக்கு வெக்கமாக இருக்கும் வரமாட்டேன் உனக்கு அதை செய்ய வெக்கமாக இருக்கும் எங்களுக்கு இதை செய்ய வெக்கம் இல்லை பெருமையாக இருக்கும் எங்களில் பெண்களுக்கு கூட அதை செய்வதற்கு பெருமையாக இருக்கிறது நீ இந்த காவி துண்டு போட்டவர்களுக்கு என்ன இல்லை நீங்க கூட அதை அந்த ஆடை அணிந்து கொண்டு வருவதற்கு வெக்கப்படுவாய் நம்மளை சாமியார் மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க நம்ம எப்படி நீ நீட்டாக இருக்கிறது எப்படி கலர் கலர் ட்ரெஸ் போடுறது எப்படி ஸ்டைல் பண்ணுறது அப்படின்னு நினைக்கிற உனக்கு வந்து இது போட முடியும் உனக்கு போட முடியல இல்லை அதை செய்ய நீ மதத்துக்காக செய்கிறதா இருந்தா போட்டின்னு அப்படி தானே இருக்கணும் இந்த மத உங்கள் மதத்தின்படி நீங்கள் செஞ்சால் நாங்கள் எங்கள் மதத்தின்படி செய்கிறோம் மதத்தின்படி செய்ய அதை செய்ய மாட்டானா இதுக்கு கஷ்டம் இல்லாத ஒன்று துண்டு ஒரு நாளைக்கு கூட கட்டுறது தானே அது மீன் இப்போ போட்டிக்கு செய்கிறது இது ஒரு விஷயமாச்சா அடுத்தது வந்து இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அப்போ இந்தியா நம்ம நாட்டு சட்டத்தில் இது மார்க்கத்தை தனியாக வைங்க நம்ம நாட்டு சட்டத்தில் வந்து என்ன இருக்குது என்று பார்க்கணும் இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இந்த மாதிரி நாட்டில் இருந்தால் நல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவான் ஒரு கம்யூனிஸ்ட்டுக்காரன் என்ன விரும்புவான் கம்யூனிஸ்ட் மாதிரி எல்லாமே இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவன் ஒரு கருத்தை சொல்லுவான் அதே மாதிரி ஒரு ப பகுத்தறிவாளன் கடவுள் மறுப்பாளர் என்ன செய்வான்னு கேட்டால் அவன் விருப்பப்படி இந்த நாடு இருக்கணும்னு சொல்லுவான் அதே மாதிரி இந்துத்துவ ஆளுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்னு அவங்க ஒன்றை விரும்புவார்கள் ஒரு முஸ்லீம்கிட்ட கேட்டால் கூட குரான் அதீஸ் அடிப்படையில் இந்த ஆட்சி அமைந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நாங்களும் தான் விரும்புவோம் ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த நாடு இப்படித்தான் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் என்று ஒரு கருத்தை வைத்திருக்கலாம் வைத்திருக்கிறார்கள் யாரும் இது விட கிடையாது அவன் எந்த கட்சியில் இருக்கிறானோ அந்தந்த கட்சி பிரகாரம் அவன் என்ன செய்வான் அதில் வந்து இருக்கத்தான் செய்வான் விரும்பத்தான் செய்வான் ஆனால் அந்த மாதிரி விரும்புகிறது ஆசைப்படுறது வேறு அந்த கருத்தை மக்கள்கிட்ட சொல்வது வேறு நான் நினைக்கிறேன்ல அதுதான் அனைவருக்கும் சட்டமாக இருக்கணும் நான் எதை விரும்புகிறேனோ அதுதான் அனைவருக்கும் சட்டமாக இருக்கணும் என்று சொல்ல உரிமை இருக்குதா இல்லை ஏன்னு கேட்டால் இந்த நாடு விடுதலை அடையக்கூடிய நேரத்தில் அது கவனிக்கணும் இந்த நாடு விடுதலை அடையக்கூடிய நேரத்தில் வந்து இந்த நாட்டில் முஸ்லீம்கள் இருந்தார்கள் பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு பிறகு இந்த நாட்டில் முஸ்லீம்கள் இருந்தார்கள் சீக்கியர்கள் இருந்தார்கள் பல மதத்தை இந்து மதத்துக்கள் இருந்தார்கள் கடவுள் மறுப்பாளர்கள் இருந்தார்கள் பௌத்தர்கள் இருந்தார்கள் பல ஜாதிகள் தலித்துகள் அப்படி ஒன்று பல ஜாதிகள்லாம் இருந்தாங்க பலதரப்பட்ட மக்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கும் பொழுது தான் நாடு விடுதலை அடையுது அடையும் பொழுது இது அனைவருக்குமான நாடு விடுதலை அடையும் போது யாரெல்லாம் இருந்தாங்களோ அனைவருக்குமான ஒரு நாடு அப்போ அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்களோ அதை வந்து இந்த நாடுன்னு உண்டாக்கின பிறகு தடுத்துட முடியாது நாடு நேற்று உண்டாகுது நாங்கள் முஸ்லீம் வந்து அதுக்கு முந்தைய முஸ்லீமாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இந்து வந்து அதுக்கு முந்தைய இந்துவாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறான் கிறிஸ்துவன் அதுக்கு முந்தைய கிறிஸ்துவனாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறான் ஒரு பௌத்தன் வந்து நாற்பத்தி ஏழாம் பௌத்தன் ஆனானா முன்னாடி இருக்கிறான் ஒவ்வொரு மதத்தில் உள்ளவர்கள
நாத்திகர்கள் அவங்களுக்கு ஒரு வழிபாடு நினைச்சிருக்கிறாங்க எல்லாம் வச்சுக்கப்பா யாருக்கும் குறுக்க நிற்க மாட்டோம் என்று சொல்லிதானே சாசனத்தை உண்டாக்குறீங்க அன்னைக்கே இதை சொல்லியிருந்தீங்கன்னு வைங்க இந்தியா இருக்காது நாடு விடுதலை அடைஞ்சவனே இனிமேல் இதுதான் ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் ஒரே இந்த அப்படின்னு டைலாக் விட்டேன்னு வைங்க சுக்கும் ஒரு சதறி போயிருக்கும் அன்னைக்கு உள்ள தலைவர்கள் பார்க்குறாங்க நம்ம வந்து சீக்கியர்கள் பெரிய தலைப்பாக கட்டிட்டு கையில் கத்தி வச்சு தெரிகிறாங்க இதெல்லாம் நீ வச்சுக்கிறக்கூடாது என்று சொன்னால் உடனே பஞ்சாப் தனிநாடு ஆகிருக்கும் என்ன செய்கிறாங்க இல்லை உங்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்குது ஏன் அப்படி சொன்னீங்க அப்போ யாரை கொண்டது உண்ட அவன் தான் அவன் தான் உரிமையாளன் நாடு நேற்று உண்டாக்கிட்டது அதுக்கு முன்னாடி எவன் இந்த நாட்டில் இருந்தானோ அவன் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தானோ அதை வந்து நாடு என்று நீங்கள் ஒரு சட்டத்தை உண்டாக்கி இப்படி தடுப்பீங்க அப்போ உரிமையாளன் அவன் தானே இதை விளங்காமல் ஏன் விருப்பப்படி செய்யணுமோ ஒருத்தர் கூட செய்ய முடியாதுப்பா இது எங்கள் நாங்கள்லாம் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் இருக்கிறோம் நீ இப்போ தான் அந்த சாசனம்னு உண்டாக்கி வச்சுருக்கிற அதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் இருக்கிறோம் என்ற காரணத்தினால் அன்றைக்கி வந்து பாகிஸ்தானுக்கு நிறைய பேர் போனாங்க அதையும் விளங்கியிருந்தோம் இந்தியா பிரியும் போது பாகிஸ்தானுக்கு முத நாள் சுதந்திரம் கொடுத்துட்டான் மறுநாள் இந்தியாவுக்கு கொடுக்குறான் அப்போ என்ன செஞ்சாங்க பாகிஸ்தானுக்கு போகிறவங்களாம் போய் கேட்டாங்க யார் போனாலே யாரும் போகலை பங்களாதேஷில் இருந்தவர்கள் ரெண்டு பாதியாக வந்து ஒரு பகுதியில் முஸ்லீம் ஜாஸ்தியாக இருந்தாங்க ஒரு பகுதியில் முஸ்லீம் கம்மியாக இருந்தாங்க ஜாஸ்தியாக உள்ள பகுதி அப்படி அறுத்து நீ பங்களா பாகி கிழக்கு பாகிஸ்தான் ஆக்குனாங்க பஞ்சாப்பில் முஸ்லீம்கள் இருக்கிற பகுதி என்னஞ்சிருச்சு மேற்கு பாகிஸ்தான் ஆகி பாகிஸ்தானை பிரித்து கொடுத்தாங்க அவன் நிலத்தோட இருந்துக்கிறான் நீங்கள் பிரித்து விட்டீங்க வேறு பகுதியிலேருந்து மீ ம முஸ்லீம்கள் போனாங்களான்னு கேட்டால் ஒரு அதிக அதிகபட்சமாக ஒரு இருபதாயிரம் பேர் போயிருப்பாங்க வேறு பகுதியிலேருந்து நம்ம பக்க பாகிஸ்தான் வருதுன்னு சொல்லி சென்னையிலேருந்து மதுரையிலேருந்து போ போயிருப்பாங்க அதிகபட்சமாக போனால் இருபது இருபதாயிரம் பேர் போயிருப்பாங்க பல பல கோடி மக்கள் நாங்கள் இங்கே இருந்துட்டோம் எதனால் இருந்தோம் நீங்கள் உறுதிமொழி கொடுக்குறீங்க நாங்கள் நீங்கள் உறுதிமொழி கொடுக்காமல் இருந்தால் அன்னைக்கு உள்ள சூழ்நிலையில் இது இப்படி தான் இருக்கும் இது இந்து ராஷ்ட்ரம் தான் ஒரே நாடு தான் ஒரே சட்டம் தான் உங்கள் மார்க்கத்தை கடைப்பிடிக்க விட மாட்டோன்னு ஒத்த வார்த்தையில் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அன்னைக்கு யாரும் தடுக்க இல்லாதில்ல அன்றைக்கி ஓப்பன் தான் தானே கிடக்குது யார் வேணாலும் போகலான்டு இப்போ இங்கே உள்ள இருபது கோடி முஸ்லீம் அங்கே போயிருந்தான்னு சொன்னால் பாகிஸ்தான் இந்தியாவும் சரிக்கு சரியான நாடாக இருக்கும் மிக வலிமையான நாடாக போயிருக்கும் நாங்கள் இல்லைங்க இல்லாமல் இருந்தால் அப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கும் அடிச்சுட்டு இருப்பீங்க எங்களை வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் வந்து பயங்கர அடிக்கிட்டு செய்கிறீங்க ஒற்றுமை மாதிரி காட்டிகிட்டு இருக்கிறீங்க முஸ்லீம் எல்லாம் போயிட்டான்னு வைங்க அப்புறம் சண்டை எங்களுக்கு நடக்காது உங்களுக்குலாம் நடக்கும் வழங்குதா அப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க இந்த முஸ்லீம்களை தக்க வைக்கணும் போய் விட்டுறக்கூட போகிற வா போகிற வாய்ப்பு இருந்துச்சு நாங்கள் ஜின்னாவை நம்பாமல் காந்தியை நம்பணும் நாங்கள் ஜின்னாவை நம்பாமல் நேருவை நம்பணும் நாங்கள் ஜின்னாவை நம்பாமல் அபுல் கலாம் ஆசாத்தை நம்பணும் அப்போ அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து வாக்குறுதி கொடுக்குறாங்க நீங்கள் போய் போயிட வேணாம் அப்போ நாங்கள் முஸ்லீமை வாழணுமே வா தாராளமாக வாழுங்க நீங்கள் எதை இஸ்லாம்னு கடைப்பிடி அதை கடைப்பிடிங்க அப்படி தானே இப்போ எல்லாருக்கும் செஞ்சீங்க இப்படி தானே இந்த நாடு உண்டாயிருக்கும் இதே திருத்த நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இவர்களை கொண்டு தானே இந்த நாடு உண்டானுச்சு இதை இது தான் உங்கள் நோக்கமாக இருந்தால் மோசடி பண்ணால் அப்போ சொல்ல வேண்டியது தானே நான் மெஜாரிட்டி படி தான் இருப்போம் மைனாரிட்டிக்கெலாம் வேலை கிடையாது இருந்தால் ஏறி போனால் போனு சொல்லுங்கள் அப்போ நாடு ரணகலமாகி போயிருக்கும் அதே மாதிரி தலித்து மக்கள் இருக்காங்க அவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஒடுக்க போகிறோம் நச நசுக்க போகிறோங்கிறாங்க உடனே என்ன செய்கிறீங்க கவலைப்படுற நசுக்குன்னு உண்மை தான் அதுக்கு பரிகாரமாக உங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தரணுன்ட்டிங்க தக்க வச்சுங்க இடஒதுக்கீடெலாம் கிடையாது இப்படி தான் மேலாதிக்கம் தான் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அவன் நாற்பது பர்சன்ட் தலித் தனியாக போயிருப்பான் ரத்தாறு ஓடு நாடு இருக்காது அப்போ தலித்து மக்களை தக்க வைப்பதற்காக வேண்டி இடஒதுக்கீடு எது கொடுத்தீங்க யாரும் இழந்துடக்கூடாது கட்டமைக்கிறது கஷ்டம் செதைக்கிறது லேசு ஒரு நாட்டை இப்படி பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒரு நாட்டை உண்டாக்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அவர் செதைக்கிறாந்த இந்த மாதிரி நான் நாலு நாலு ஹிஜாப் நாலு விஷயத்தை எடுத்துன்னு வை செதறி சின்ன நம்ம போயிடும் அப்போ தலித்த மக்கள் அனுசரிப்பதற்கு இடஒதுக்கீடுங்கிறீங்க கிரு சீக்கியர்களுக்கு அவங்க மறுபடி செய்யலாங்கிறீங்க புத்தர்கள் அவங்க வழிபாடு செய்யலாங்கிறீங்க கடவுள் மறுப்பாளர்கள் மத நம்பிக்கை இல்லை எத்திஸ்டுகளும் அவங்க முறைப்படி பிரச்சாரம் செய்து கொள்ளலாம்ங்கிறீங்க முஸ்லீம் முஸ்லீம் படி நடக்கலாங்கிறீங்க இந்தி பொதுவான மக்களுக்குரிய சட்டம் கிரிமினல் மாதிரி விஷயம் இருக்குல்ல அதில் தான் எல்லாருக்கும் ஒரே சட்டம் டாக்குறீங்களே தவிர அவங்க மதத்தின்படியாக தொழுகை நோம்பு கொடுக்கல் வாங்கல் அவங்களுக்கு நடந்து கொள்ளக்கூடிய கல்யாணம் காட்சி கர்மாதி இதுகள்லாம் அவங்களே சேர்ந்தது பிறரை பாதிக்காது என்று அழகாக சிந்திச்சு தானே
பெருசாக கேட்குறேன் இந்திய மக்களாகிய நாம் இந்தியாவை ஒரு இறையாண்மை மிக்க சமதர்ம சமதர்மன சமநீதி சமதர்ம ச சமதர்மம் சார்ந்த மத சார்பு அற்ற எந்த மதத்துக்கும் சார்பு இல்லாமல் மக்களாட்சி குடியரசு அமைக்கவும் அதன் குடிமக்கள் அனைவருக்கும் சமூக பொருளாதார அரசியல் நீதி ஜஸ்டிஸ் நீதி கிடைக்கவும் சிந்தனையில் சிந்தனை சிந்தனையில் சிந்தனையை வெளிப்படுத்துவதில் நம்பிக்கையில் பற்றுறுதியில் மற்றும் வழிபாட்டில் சுதந்திரம் ஏழு சுதந்திரம் சிந்திக்கிறதுக்கு சுதந்திரம் சிந்தனை அடுத்தவனுக்கு சொல்வதற்கு சுதந்திரம் ஒன்றை நம்புவதற்கு சுதந்திரம் அதில் பற்றாக இருப்பதற்கு சுதந்திரம் வழிபாட்டில் சுதந்திரம் என்று அந்த சுதந்திரமும் தகுதி நிலையில் மற்றும் வாய்ப்பில் உறுதியாக ஈக்குவாலிட்டி அனைவருக்கும் ச கிடைக்க செய்யவும் எல்லாருக்கும் சமம் தான் இதில் சிந்திக்கிறது உனக்கு சமம் சிந்தனை வெளிப்படுத்துவது எல்லாருக்கும் சமம் நம்பிக்கை கொள்வது எல்லாருக்கும் சமம் வழிபாட்டு சுதந்திரம் எல்லாத்துக்கும் சமம் அப்போ ஈக்குவாலிட்டியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சகோதரத்துவத்தை அனைவரத்தில் வளர்க்கவும் நாட்டின் ஒற்றுமைக்கும் ஒருமைப்பாட்டுக்கும் உறுதியளிக்கும் விழுமிய முறைமையுள்ள உறுதி பூண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாளாகிய இன்று நம்முடைய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையில் இங்கிதனால் இவ்வரசியல் அமைப்பை ஏற்று சட்டமாக இயற்றி நமக்கு நாமே வழங்கிக் கொள்கிறோம் இந்த சாசனத்தை உண்டாக்குறாங்க அரசியல் புஸ்தகத்தை என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம இந்த புஸ்தகத்தை உண்டாக்கியிருக்கிறோம் இந்திய மக்கள் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து உருவாக்கியிருக்கிறோம் எல்லாருக்கும் ஈக்குவாலிட்டி இருக்கிறது எல்லாருக்கும் சம உரிமை இருக்கிறது எல்லாருக்கும் சிந்திக்கிற உரிமை இருக்கிறது சிந்திக்கிறத சொல்கிற உரிமை இருக்கிறது அதில் பற்று கொள்கிற உரிமை இருக்கிறது வழிபடுற உரிமை இருக்கிறது அது ஈக்குவாலிட்டியாக சமமாக இருக்கிறது என்று இந்த சட்டத்தை நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து உருவாக்கி எவனை நமக்கு தரல நமக்கு நாம் உருவாக்கி நமக்கு நாமே வழங்கி கொண்டோம் அப்படி தானே இப்படி தானே இப்போ என்ன விளங்குது அரசியல் சாஸ்திரம் உருவாக்கும் பொழுது எல்லாம் சமம்ன்ற ஒரு நோக்கத்தில் தான் இது வாக்குறுதி கொடுத்தீங்க இதை அன்னைக்கு எழுதாமல் இருந்தால் இன்றைக்கி இந்த அகண்ட பாரதம் குறுகிய ஒரு பாரதம் இருக்காது நல்லா விளங்கிருங்க எத்தனை அந்த காலத்தில் மன்னர்கள் காலத்தில் இருந்துச்சுல அந்த மாதிரி போயிடும் ஒரு சின்ன ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கும் எழுபத்தி ரெண்டு நாடாக மாறி போயிருக்கும் அதை தடுத்தது எது அந்த யூனிட்டில் உண்டாக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி எல்லா வகையான அந்த உணர்வுகளை தூக்கி எரிந்து விட்டு கஷ்டப்பட்டு வெள்ளக்காரனை விரட்டி இதை பிடிச்சிருக்கிறோம் இதே மாதிரி தக்க வைக்கணும் யாரையும் நம்ம இழந்துடக்கூடாது ஒரு இலக்கு இலக்கு மைனஸுங்க நினைக்கிறீங்க இப்படி முஸ்லீம் விரட்டினா பலமுண்டு போக போக பலவீனம் நாட்டுக்கு அதை விளங்க மாட்டேங்கிறீங்க இது ஒரு விஷயமாச்சா அடுத்து என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் அதுக்கு இந்த இப்போ கல்வி நிலைய பிரச்சனை ஓடுதில்ல இதுக்கு என்ன உறுதிமொழி கொடுத்தீங்க கல்வி நிலையத்துக்கு அந்த கல்வி நிலையம் சம்பந்தமாக அரசியல் சாசனத்தில் உள்ளதை மூணாவது பெரிய இருபத்தி இருபத்தி எட்டில் மூணில் என்ன வருதுன்னு கேட்டால் அரசினால் அந்த படிக்கிறேன் கேளுங்க அரசினால் ஏற்பளிக்கப்பட்டிருக்கிற அல்லது அரசு நிதியங்களிலிருந்து உதவி பெறுகிற கல்வி நிறுவனம் ஒன்றில் பயில வரும் எவரும் அத்தகைய நிறுவ நிறுவனத்தில் புகத்தப்படும் புகட்டப்படும் சமய போதனை மற்றும் எதிலும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அத்தகைய நிறுவனத்தில் அல்லது அதனுடன் இணைந்த வளாகம் ஒன்றில் நடத்தப்படும் சமய வழிபாடு எதற்கும் வருகை தர வேண்டும் என்றும் அவரோ அவர் இளவராக இருப்பின் அவருடைய காப்பாளரோ அதற்கு இசைவு அளித்திருந்தால் அன்றி அவரை வேண்டுறுத்தல் ஆகாது முதல் கல்வி உரிமை எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு கேட்டால் அரசாங்கத்திலிருந்து நடக்கக்கூடிய நிறுவனம் அல்ல அரசு உதவி பெற்று தனியார் நடக்கிற நிறுவனம் இந்த நிறுவனத்தில் பயில வரும் எவரும் படிக்க வர எவராக இருந்தாலும் சரி அந்த நிறுவனத்தில் ஏதாவது சமய போதனை முஸ்லீம்கள் நடத்தினா இஸ்லாத்தை பற்றி போதிப்பாங்க கிறிஸ்தவர் நடத்தினா அவங்க கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை போதிப்பாங்க இந்துக்கள் தனியாக நடத்தினாங்கன்னா இந்துக்களை போதிப்பாங்க அந்த சமய போதனை எதிலும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மற்றவங்களை சொல்லக்கூடாதாம் இந்துக்களே நடத்துகிற கல்விக்கூடமாக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் இந்த வழிபாடு செய்ய போகிறோம் ஒதுங்கிறவங்க ஒதுங்கிக்கிறோங்க எப்படி இந்த இவ்வளோ அழகாக சிந்திச்சு இதை உருவாக்கியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அத்தகைய நிறுவனத்தில் அல்ல அதனுடன் இணைந்த வளாகம் ஒன்றில் நிறுவனத்தில் இல்லை பிளே கிரவுண்டில் செய்கிறோங்கிறாங்க வழிபாடுங்கிறாங்க வழிபாடு செய்கிறாங்க கிறிஸ்தவ பள்ளிக்கூடம் எல்லாம் வழிபாடு வாங்குங்கிறாங்க நீ கிறிஸ்தவரை தான் கூப்பிடணும் மற்றவங்களும் கூப்பிடாது வேண்டும் என்றோ வருகை தர வேண்டும் என்றும் சொல்லக்கூடாது எப்போ சொல்லலாம் இல்லைனா விரும்பி வர்றேன் அல்லது சின்ன பிள்ளையாக இருந்தால் 
அவர் தகப்பனார் சொல்லணும் என் பிள்ளை கலந்துக்கிறேன் நான் அப்படி சொல்கிறாங்க அவரோ இளவராக இருப்பின் இளவர்னா சின்ன பிள்ளையாக இருப்பின் அவருடைய காப்பாளரோ அதற்கு இசைவு அளித்திருந்தால் அன்றி அவரை வேண்டுறுத்தல் ஆகாது நீ ஹிஜாபு சொல்கிறியப்பா அது ஹிஜா செருப்படியாக என்ன இருக்குது இந்த அரசியல் சாசனத்தில் இருபத்தி எட்டில் மூணாவது பிரிவில் இருக்கிறது அரசாங்கத்தினால் நடத்தப்படுற பள்ளிக்கூடம் அரசு உதவி பெற்று நடக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்களாக இருந்தால் அந்த பள்ளிக்கூடங்களில் நீங்கள் உங்கள் சமய வழிபாட்டை செய்யும் பொழுது வேறு மதத்துக்காரங்களை அதில் கலந்து கொள்ளும்படி வற்புறுத்தது கூடாது அதில் வந்து அந்த அந்த அது சார்ந்த இடத்துலையும் அந்த கல்விக்கூடம் ஒரு பக்கம் இருக்கு அதுக்குன்னு இது ஒரு திருடல் ஒன்று வச்சுருப்பீங்க சம்மந்தம் இல்லாமல் அங்கே போய் செய்வோம்பீங்க அங்கே போய் நீ போய் செஞ்சிக்க முஸ்லீம் செஞ்சு நீ போய் முஸ்லீம் செஞ்சிக்கப்பா அதே முஸ்லீமுடைய விஷயத்தையும் இந்து மாணவருக்கும் கிறிஸ்துவ மாணவருக்கும் நீ சுமத்துகிறாய் அப்படின்னு சொல்லி எப்போ சுமத்தலாம் இந்த மாதிரி நான் வழிபாடு நடத்துவோம் உங்களுக்கு அப் அப்ஜெக்ஷன் இருக்கான்னு கேட்கணும் அப்ஜெக்ஷன் இருக்குது அப்போ நீங்கள் கலந்துக்கிற வேணாம் இல்லைங்க அப்படி என் பிள்ளை கலந்துட்டு போதுங்க கலந்துக்கிடலாம் அப்போ அந்த 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 மாணவன் பய மேஜராக இருந்தால் அந்த மாணவன் சம்மதிக்கணும் மைனராக இருந்தால் அவனுடைய பெற்றோர் சம்மதித்து நீங்கள் வழிபாடு படி செய்யுங்க உரப்படி செய்யுங்க என்று சொல்கிறதுங்கிறது ஆகாதுன்னு இருக்குது அப்போ நீங்கள் நாங்கள் ஒரு வழிபாட்டு முறையில் இதை ஹிஜாபுன்னு ஒரு வழிபாடு தான் அது நாங்களும் இதில் இருக்கிறோம் இதைத்தான் நீ செய்யணும்னு எப்படி வரு வலியுறுத்துவீங்க அது மாத்திரம் இல்லாமல் அந்த இருபத்தி ஒம்பதில் கீழே இருக்கு பாருங்க அதில் வந்து ரெண்டாவது பிரிவில் குடிமகன் எவரையும் சமயம் இனம் சாதி மொழி இவற்றை மட்டுமே அல்லது இவற்றில் ஏதென்றையும் மட்டுமே காரணமாக கொண்டு அரசினால் பேணி வரப்படும் அல்லது அரசு நிதியங்களிலிருந்து உதவி வரும் கல்வி நிறுவனம் எதிலும் சேர்ப்பதற்கு மறுத்தல் ஆகாது அதாவது இந்திய குடிமகன் யாரையும் வேறு காரணம்னு சொல்ல முடியாது நான் இப்படி தான் நான் ஹிஜாப் போட்டு வருவேன்னு சொன்னால் நீ என்ன செய்யணே அது முடியாது வெளியே போய்க்க நீதிபதி தீர்ப்பு சொல்கிறான் வெளியே போய்க்கேன்னு சொல்லி இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா யூனிஃபார்ம் கொண்டு வந்தாங்களாம் அடே யூனிஃபார்ம் பெருசாக யூனிஃபார்ம் நேற்று உண்டாக்குற முதல்ல யூனிஃபார்ம் என்பதே வந்து மத எந்த ஒன்றில் யூனிஃபார்ம் பேசினாலும் அது மதச்சார்பின்மைக்கு எதிராக தான் அமையும் அது எப்படி யூனிஃபார்மாக இருக்க முடியும் யூனிஃபார்ம்னா அரசியல் சாஸ்திரத்தில் இப்படிலாம் தேர் இந்த சிறுபான்மைக்கு அந்த உரிமையெல்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்களே எல்லாம் ஒரே யூனிஃபார்ம்னு ஆக்கியிருப்பாங்களே யூனிஃபார்ம் ஆக்க முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய கலாச்சாரம் வேறு பண்பாடு வேறு பழக்க வழக்கம் வேறு ஒருத்தனுடைய ஏதோ இன்னொருத்தனுக்கு திணிக்கிற மாதிரி தான் வந்து முடியும் யூனிஃபார்ம் என்ன சிறப்பு மாதிரி சொல்கிறாங்க யூனிஃபார்ம்னா இராணுவத்துக்கும் இப்போ போலீஸுக்கும் யூனிஃபார்ம் வச்சுக்கிட்டு போ மற்றவனுக்கு எப்படி யூனிஃபார்ம் போடுவேன் யூனிஃபார்ம்னா நீ ஒருத்தனுக்குரிய ஒரு யூனிஃபார்மே அடுத்தவனுக்கு திணிப்பு எப்படி அதை வடிவ வடிவ வடிவமைக்க கூட இந்துவாக இருப்பார் அவருடைய இஷ்டப்படி உன்னை உருவாக்குவார் அல்லது மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தில் ஊடி போடுறவனாக இருப்பார் தொட தெரிகிற மாதிரி தான் பெண்கள் ஆடை அணியணும்னு அவர் சொல்லுவார் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோமா அப்போ யூனிஃபார்ம்னு சொல்லுவது அரசியல் யூனிஃபார்ம்ங்கிற சொல்கிறதே தப்பு அது எப்படி யூனிஃபார்மாக இருக்கும் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு சிவில் சட்டம் ஒன்று கொண்டு வர முடிஞ்சா ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்னு கொண்டு வர முடியுங்களா கொண்டு வர முடியுமா செதறி போயிடும் அப்போ எல்லாராலும் உருவா எல்லாருக்கும் சொந்தமான ஒரு நாடு எல்லாராலையும் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நாடு அந்த நாட்டில் உருவாக்கும்போது எந்த மக்கள் என்ன மாதிரி இருந்தார்களோ அவங்களுடைய எந்த ஒரு உரிமையும் படிக்கக்கூடாது அவனுக்கு பறிக்கக்கூடாது அவனுடைய பிள்ளைக்குட்டிகளுக்கும் பறிக்கக்கூடாது எல்லோரும் இந்த நாட்டுக்கு உரிமையாளர்கள் தான் இருக்குது அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அரசியல் சாஸ்திரத்துக்கு மாற்ற மாற்ற தான் என்ன செய்கிறீங்க அடுத்து என்ன இருக்குது அதே அரசியல் சாஸ்திர புத்தகத்தில் மத பாகுபாடு செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது இது வந்து சட்டத்தின் முன் சமம் சமன்மைன்னு போட்டிருக்கு பதினாலாவது பிரிவில் பதினஞ்சு சமயம் இனம் சாதி பாலினம் பாலினம் ஆண் பெண் என்ற வகையில் அல்லது பிறப்பிடம் இவன் வந்து ஒரு காரணம் மதுரைக்காரன் பிறப்பிடம் காரணமாக வேற்றுமை காட்டுதலுக்கு தடை அரசு குடிமகன் எவர் மட்டும் சமயம் இனம் சாதி பாலினம் பிறப்பிடம் இவற்றை மட்டுமே அல்லது இவற்றில் ஏதன ஒன்றை மட்டுமே காரணமாக கொண்டு வேற்றுமை காட்டுதல் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி அதை தெளிவாக சட்டத்தில் எழுதியிருக்கிறீங்க நம்மெல்லாம் சேர்ந்து எழுதியிருக்கிறோம் நமக்கு நாம் எழுதி வழங்கியிருக்கிறோம் அதை விட இந்த சட்டம் உருவாக்குனவங்க இன்னும் இன்னொரு விஷயத்தையும் பாருங்கள் அதாவது மனச்சான்று வழி ஒழுகுவதற்கும் மனச்சான்று இருபத்தஞ்சாவது பிரிவு மனச்சான்று வழி ஒழுகுவதற்கான சுதந்திரமும் சுதந்திரமாக சமய நெறி ஒப்புதலும் ஒழுகுதலும் ஓதி பரப்புதலும் அதாவது சமய நெறிண்டா மதம் அதாவது என்ன செய்கிறாங்கன்னா 
மனச்சான்று வழி ஒழுகுவதற்கான மனசாட்சி பண்ண நடப்பேன் எனக்கு மதமெல்லாம் தேவையில்லை என்று சொல்கிற சுதந்திரமும் அல்லது சுதந்திரமாக சமய நெறி ஒப்புக்கொள்வது சுதந்திரமாக எனக்கு இந்த மதம் தான் வேணும்னு ஒத்துக்கொள்வது ஒத்துக்கொள்வது மற்றவர்கள் ஒத்துக்கொண்டு ஒழுகுவது ஒழுகுவதுன்னா அதன்படி நடப்பது அப்புறம் ஓதி பரப்புறது நடக்கிற மட்டும் என்ன இஸ்லாம் நல்ல மார்க்கம்னு மேடை போட்டு நான் பேசுவேன் இந்து நல்ல மார்க்கம் நீ போட்டு பேசு பரப்புதலும் பொது ஒழுங்கு அமைதி ஒழுக்க நெறி நல்வாழ்வு ஆகியவற்றிற்கும் இந்த பகுதியின் பிற வகையங்களுக்கும் உட்பட்டு அனைவரும் மனச்சான்று வழி ஒழுகுவதற்கான சுதந்திரத்திற்கும் சுதந்திரமாக சமய நெறி ஒப்புதல் ஒழுகுதல் ஓதி பரப்புதல் ஆகியவற்றுக்கான உரிமைக்கும் உரிமை கொண்டவர் ஆவார் அப்படின்னு அரசியல் சார் சொல்கிறது என்ன செய்யறது ஒவ்வொருவரும் அவர் விரும்பின மதத்தை ஏற்றுக்கிறலாம் அதை பரப்பலாம் அதை பேசலாம் ஒழுகலாம் ஒழுகுதல்னா என்ன அர்த்தம் அதன்படி நடக்கிறது ஹிஜாப் பண்ணி எங்கள் மதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதன்படி நாங்கள் ஒழுகுவோம் நடக்குவோம் அதில் என்னென்று கேட்ட முக்கியமாக இதை சொல்லும்போது இந்த சீக்கியருடைய பிரச்சனை அரசியல் சாசனம் உருவாக்கும் போது வருது இந்த மத விஷயங்கிறோம் மற்ற விஷயங்கள்லாம் சரின்னு விட்டு கொடுத்துடலாம் இந்த சீக்கியர்கள் வந்து மதத்தின் பெயரால் கையில் கத்தி வச்சு தெரிகிறாங்கள சீக்கியர்கள் மதத்தில் கிருபான் கிருபான்னு ஒரு கத்தி வச்சுருப்பாங்க தாடி வைக்கிறது தலப்பாக கட்டுறது யாரையும் பாதிக்காது கத்தி வைக்கிறது அது ஆயுதம்ல பொது அமைதிக்கு பல பங்கம் ஏற்படும்ல அப்படின்னா அதை எடுத்துருவோமான்னு ஒரு சில விவாதம் வருது அப்போ என்ன செய்கிறாங்க அதை எடுத்தால் நாடு சீக்கிரமாக கொந்தரிச்சிருவாங்க என்று சொல்லி அந்த விளக்கம் இந்த கீழே போட்டிருக்க பாருங்கள் அந்த விளக்கம்னு அந்த விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அரசியல் சாசன புஸ்தகத்தில் தான் இது இருக்குது என்ன இருக்குது விளக்கம் ஒன்று கிருபான்கள் தரிப்பதும் கிருபான் என்றால் கத்தி சீக்கியர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய கத்தி குருவாள் கிருபான்கள் தரிப்பதும் தாங்கி செல்வதும் ஒரு முதலமைச்சரை பார்க்கும்போது கத்தியை இடுப்பில் சொருகிட்டு போய் பார்க்க போகலாம் யார் சீக்கியர் தாங்கி செல்வதும் சீக்கிய சமயத்தை ஓம்புதல் உள்ளடக்கியதாக கொல்லப்படும் அவர் கத்தி எடுத்துகிட்டு போனார் என்று சொன்னால் அவர் மதத்தின்படி நடக்கிறார் என்று கொல்லப்படும் அதை பறிக்க முடியாது என்று பச்சையாக சொல்லிவிட்டாங்க கத்தியை கூட வச்சுக்கிடலாம் மற்றதையெல்லாம் சொல்லாமல் விட்டாங்க ஏன்னா அது யாரையும் பாதிக்காது நான் ஹிஜாப் போட்டேன் என்ன போட்டேன் உனக்கு என்ன யாரையும் பாதிக்காது இந்த தாடி வச்சாலும் தாடி வைக்கிறாலும் யாரையும் பாதிக்காது ஆனால் இது பாதிக்கிற விஷயம் பயமுறுத்துகிற விஷயம் ஒருத்தர் ஆயுதத்தோடு வந்து பயம் காட்டுறது தானே ஆனால் அன்றைக்கி என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இந்த கஷ்டப்பட்டு உண்டாக்கிட்டோம் சீக்கிய கிருபான் வச்சுக்க கூடாதுன்னா அவன் எங்கள் பஞ்சாப் தண்ணி நாட்டு போயிடுவான் போனால் நாடு சின்னாக போயிடும் பகுதி பகுதியாக போயிடும் இந்தியா இருக்காது அப்போ இந்தியா இருக்கணும் உங்களுக்கெல்லாம் லட்டு மாதிரி நாட்டை ஆள்வதற்கு உண்டாக்கி கொடுத்துருக்குறாங்கல அதுக்கு எவ்வளோ சிந்திச்சிருக்கான் அரசியல் சாஸ்திரம் உருவாக்குறவன் எப்படி சிந்திக்கிறான் யாரும் இழந்துடக்கூடாது எல்லாம் இருக்க போய்த்தானால அன்றைக்கி இத்தனை கோடி மக்களுக்கு உள்ளதா இத்தனை கோடி மக்கள் இருக்குனால அவ்வளோ வருமானம் வருது உனக்கு இத்தனை கோடி மக்கள் இருக்க போய்தானே ஜிஎஸ்டியில் பல லட்சம் கோடி உனக்கு வருது மக்கள் தொகை பத்து கோடியாக இருந்தால் உனக்கு என்ன இருக்கு பத்து பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு ஓட்டு போட முடியுமா உனக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த மாதிரி உள்ள சீக்கியர்கள் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சீக்கியருடைய விஷயத்துக்கு அடுத்தது இது ஒரு விஷயமாச்சா அதனால் இதில் வந்து இது அரசியல் சாத்தன உரிமை இருக்குது இப்போ என்ன செய்கிறேன்னு கேட்டால் இதை நீதிமன்றம் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இந்த அரசியல் சாசன உரிமையை கண்டுக்கிறாம ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் கிறுக்குத்தனமான வாதங்களை வைத்து உச்ச நீதிமன்றமாக இருந்தாலும் சரி உயர் நீதிமன்றம் இருந்தாலும் சரி அவனுக்குள்ளே ஒரு மதம் இருக்கும்ல அதை வச்சு தான் சிந்திக்கிறான் நாடு உருவாகும் போது உள்ளே சிந்திக்க மாட்டேங்கிறான் எப்படிலாம் சிந்திக்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா உதாரணமாக அந்த தாடி வைக்கிறது சம்மந்தமாக ஒரு பிரச்சனை வருது ஒரு இராணுவத்தில் உள்ள ஒருத்தர் முஸ்லீம் வந்து தாடி வைக்கிறாரு நடவடிக்கை எடுக்கிறனுங்கிறாங்க அவர் எடுத்து கேஸ் போடுறாரு கேஸு போட்டால் அந்த வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வருது மூணு நீதிபதிகள் கொண்ட பெஞ்சு வந்து என்ன செய்கிறாங்க அதை விசாரிக்கிறாங்க விசாரித்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா கிறிஸ்த சீக்கியர்கள் தாடி வைக்கிறத நீங்கள் கம்பேர் பண்ண முடியாது ஏன்னு கேட்டால் சீக்கியர்கள் வந்து அவர் கண்டிப்பாக வைக்கணும்னு அவங்க மதத்தில் இருக்கிறது உங்கள் மதத்தில் கண்டிப்பாக இருக்குதான்னு கேட்குறார் அப்போ அந்த சல்மான் குர்ஷித் வக்கீல் இருக்கார்ல முஸ்லீம் சார்பாக கலந்துக்கிட்டவர் இந்த இப்போ கூட அந்த ஜாமீனில் கலந்து அவர் தான் அவர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் அது வந்து அது கட்டாயன்று இல்லை இது பல மாதிரி கருத்து இருக்குது அப்படி அப்படி சிறப்புன்றது இப்படி ஒழுப்புறார் கிடந்துக்கிட்டு அப்போ என்ன செய்கிறாங்க நீதிபதிகள்னா அவனுக்கு தாடி கட்டாயம் இருக்குது உனக்கு தாடி கட்டாயம் இல்லை இல்லை கேட்டிருப்பாங்களே சல்மான் நீ ஏன் தாடி வைக்கல கேட்டிருப்பாங்களே அதுக்காக நினைஞ்சிட்டார் அவர் அவர் தாடி வைக்கல இல்லை அதனால் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் தாடி உங்களுக்கு
அதனால் சீக்கியர் கேட்ட அந்த உரிமையை நீ கேட்க முடியாது அவன் தாடி வைக்கணும் நீ தாடி வைக்கக்கூடாது ஏன் அந்த மதத்தில் உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கணும்னு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க நான் கேட்குறேன் ஒரு மூளை உள்ள எவனாச்சும் இப்படி கேட்பானா அடை நீ ம ஒரு மதத்தை சுதந்திர நாடு சுதந்திரம் அடையக்கூடிய நேரத்தில் முஸ்லீம் மதப்படி நடக்கணும்னு உரிமை கொடுத்தோம்ல அது குரானில் உள்ளபடி ஹதீஸில் உள்ளபடி இன்று ஒரு கற்பனையாவது பண்ணியிருப்பானா முஸ்லீம்கள் எதை இஸ்லாம் நினைக்கிறாங்களோ அதன் மாதிரி நடப்பார்கள் அப்படி தான் அரசியல் சாசனம் எழுதும்போது முஸ்லீம் அவன் தாடி வைக்கிறதா எங்கள் மார்க்கம் அவ்வளவு தான் நீ உங்கள் குரானில் என்ன இருக்குது உங்கள் ஹதீஸில் என்ன இருக்குன்னு உனக்கு தேவையே கிடையாது முஸ்லீம் அன்னைக்கு தாடி வச்சுருந்தானா அரசியல் சாசனம் எழுதும்போது அது இஸ்லாத்தின் பேரால் வச்சானா இஸ்லாத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டு நினைச்சானா அதாண்டா சட்டம் உங்கள் மதத்தில் ஃபர்லாக கடமையாக தப்சீர்லாம் பண்ணுறானுவோ உங்கள் மதத்தில் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டிருக்கா விரும்ப விரும்பத்தகதாக இருந்தாலும் செஞ்சாரண்டா ஆகணும் அப்போ விரும்பத்தகுந்ததை த விரும்பத்தக்கதையெல்லாம் விட்டுருங்கிறியா இப்போ பரிசுரியா இப்போ கட்டாயத்தை மட்டும்தான் செய்யணும் தர்மங்கள் செய்வது விரும்பத்தக்கது தர்மம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவீயா அப்போ இந்த விரும்பத்தக்க எதையுமே செய்யக்கூடாது இப்போ நாங்கள் வந்து சுபா நல்ல தஜ் அலமதில்லான்னு சொல்கிறோம் இது விரும்பத்தக்கது அது செய்யாத ஃபரலான தொழுக அஞ்சு வேலை தொழுகை மட்டும் தொழுந்து கேட்பியா அடே ஐந்து வேலை தொழுக கட்டாய கடமை சுபா நல்லா சுபா நல்லா அலஹமதில்லா அல்லாஹு கொண்டு சொல்லுவது கட்டாய கடமை இல்லை ஆனால் செய்யணும் அவன் இந்த நீதிபதி கிற்கு போயிடுவ மாதிரி பேசினா என்ன செய்யணும் அப்போ நீங்கள் உங்கள் கட்டாய கடமை அஞ்சு வேலை தொழுகைக்கு தான் உரிமை இருக்கிறது அதுக்கு பிறகு உள்ள அந்த தஸ்பிக திக்கிரு இறைவனை துதித்தல்லாம் உங்களுக்கு கட்டாய கடமை கிடையாதுன்னு சொல்லுவியா ஓ எந்த ஒரு மா மார்க்கமாக இருந்தாலும் கட்டாயமானதும் இருக்கும் அதை செஞ்சால் மறுமையில் வெற்றி படலாம்னு சொல்லப்பட்டது இருக்கும் அது ரெண்டையும் நாங்கள் செய்வோம் அது எங்கள் மத உரிமை எதுங்கிறத இவன் தீர்மானிக்கிறான் எப்படி இப்போவும் அப்படி தான் செய்கிறாங்க கர்நாடகாவில் இந்த வழக்கை வந்து பெஞ்சுக்கு அமைச்சிட்டாங்க ஒரு நீதிபதி தீர்ப்பளிச்சுப்பட்டு அதுக்கு ஒரு மூன்று பேர் கொண்ட ஒரு நீதிபதி அமைச்சு அவங்க விசாரிப்பாங்கட்டாங்க என்ன விசாரிப்பாங்களாம் இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் ஹிஜாபை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிற எண்ணெய் அதன் முக்கியத்துவம் என்ன அது கடமையில் வருகிறதா கடமை இல்லாதில் வருகிறதா என்று ஆய்வு செய்வது தான் நீதிமன்றத்துக்கு தள்ளியிருக்காங்க ஆட கிற்கு போயில் அதில் உங்களுக்கு என்னடாங்கிறேன் கடமையாக இருந்தானே கடமை இல்லாட்டி எங்கள் மதத்தில் உள்ளது அப்போ கடமையை மட்டும்தான் செய்வீங்களா அப்போ அப்போ வந்து இப்போ கி கிற்கு திறமை இது ஒரு கேள்வியாக கேட்குறாங்க நாளைக்கு எதுவும் செய்ய போகிறாங்க கோர்ட்டில் என்ன செய்வாங்க ஹிஜாபு கட்டாய கடமையா அப்படின்னு கேட்பாங்க அது கட்டாய கடமைன்னு ஹிஜாபு கட்டாய கடமை வார்த்தை இருக்காது மூடிக்கொள்ளுங்கள் உடலை மறைத்து கொள்ளுங்கள் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படி தான் இருக்குது ஹிஜாபுன்னு எங்கள் வார்த்தை இருக்கும்பாங்க உனக்கு அது தேவை கிடையாது நீதிமன்றத்தின் வேலை என்ன நாடு சுதந்திரம் அடையும் பொழுது முஸ்லீம்கள் எதை இஸ்லாம் என்று செஞ்சார்களோ அதெல்லாம் செய்வார்கள் அதை நீ தடுக்க இயலாது அதில் எங்களுக்கு மாற்றமாக செஞ்சாங்க நாங்கள் திருத்திக்கிறோம் ஒரு இஸ்லாத்தில் இல்லாத ஒன்றை இஸ்லாம் என்று செய்வார்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் போதனைகள் மூலமாக அவங்கள வென்றெடுப்பமே தவிர நீ என்ன செய்கிற உங்கள் மார்க்கத்தில் உள்ளது கட்டாய கடமையா அப்படின்னா என்னடா அர்த்தம் இது அப்போ கட்டாயம் நாங்கள் முஸ்லீம்கள் அது கட்டாய கடமை மாதிரி நாங்கள் செய்வோம் கட்டாயம் இல்லாத கூட விரும்பத்தக்கதையும் செய்வோம் இந்து மதத்தில் உள்ள எல்லாமே விரும்பத்தக்கதாக கட்டாயமானதா எல்லாம் கட்டாயம்னு சொல்லுவியா அப்போ இன்னும் சொல்ல பொண்ணுன்னு கேட்குறேன் அதாவது இப்போ சபரிமலைக்கு மாலை போடுறாங்க சபரிமலைக்கு மாலை போடுறது பொழுது அவங்களுடைய தாடியெல்லாம் சே போலீஸில் போலீஸில் இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் சபரிமலைக்கு மாலை போட்டாங்கன்னு சொன்னால் கருப்பு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுருவாங்க அந்த ருத்ராசியம்லாம் போட்டுக்கிருவாங்க தாடியெல்லாம் சேவ் பண்ண மாட்டாங்க அதோடவே போலீஸாக இருப்பாங்க அப்போ வந்து இது என்னன்னு கேட்கும்போது மத உரிமைங்கிற ஓமாதப்படி இது எந்த இதில் கட்டாயம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சபரிமலை பின்னாடி இந்த சடங்கு நீங்கள் உண்டாக்குனீங்க சபரிமலைங்கிறது இந்துக்களுடைய பூர்வீகமான சட்ட கொள்கையில் அது ஏதாவது இருக்குதா பிறகு நம்ம பிற்காலத்தில் இந்த எனக்கு தெரிஞ்சு உண்டான ஒரு வழக்கம் இது இந்த இந்த மாதிரி விரதம் விரதம் போகிறது இதெல்லாம் உண்டானது அப்போ நீங்கள் உங்கள் வாதப்படி அதை ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க அப்போ அவனுக்கு கட்டாயம் அவன் நினச்சா கட்டாயம் அவ்வளவு தான் எங்கள் மதத்தில் இது கட்டாயம்னு நாங்கள் நினச்சா அது கட்டாயம்டா எங்கள் மதத்துடைய சடங்கு தான் இது என்று நாங்கள் நினச்சா அது எங்களுக்கு உள்ள உரிமை நீ என்ன செய்கிற எங்கள் மதத்தில் எது கடமை எது சுண்ணத்து எதுன்னு ஆய்வு செய்ய போகிறான் இவன் இவனுக்கு இது வேலையா அரசியல் சாசனத்தை பற்றி புஸ்தகப்படி தீர்ப்பளிக்காமல் இஸ்லாம் மதத்தில் இது நிலை என்னன்னு கேட்க போகிறானான் இஸ்லாம் மதத்தில் கேட்காத இஸ்லாம் மக்கள்கிட்ட கேள்றா மக்கள்கிட்ட என்ன கேட்குறா இதை போட்டு நிற்கிறாங்களா தான் மதம் ஹிஜாபோடு தான் இருப்போம் இதுதான் எங்கள் மார்க்கம்னு நம்புகிறோம் தொன்று தொட்டு நம்புகிறோம் நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்ச காலத்தை நம்புக
கோர்ட்டில் அடே நம்ம பழையசில் இடிச்சிருவானா இடித்தா வேறு இடத்துல தோக்கூடான்னு இருக்கான்னு கேட்குறாங்க அட அதான பிரச்சனை எங்கள் இடம் முடியாது இஸ்லாம் மதத்துக்குள்ளே வர்றாங்க எல்லா நீதிமன்றங்களையும் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இஸ்லாம் மதம் இதை பற்றி என்ன சொல்லுதுங்கிறத பற்றி நீ மதச்சார் பட்ட நாடு பேச வெக்கம் கட்ட வாங்கலாம் ஏன்டா இதை எடுக்கிறீங்க மதச்சார் மதம்னா என்ன அர்த்தம் நாங்கள் மதத்தில் உள்ள மக்களுடைய முடிவு தான் தப்பான முடிவை இஸ்லாம்னு கடைப்பிடிக்கிறான்னு சொன்னால் இப்போ தர்கா இருக்குது நான் கேட்குறேன் இந்த நீதிபதி கூமுட்டையிலாம் கேட்குறேன் ஏன்னா தர்கா இஸ்லாத்தில் இல்லை இப்போ நான் கேஸ் போடுறேன் தர்கா இடிச்சிருவியா உத்தரவோடு பார்ப்போம் இஸ்லாமாக இருக்கிறதுல தர்கா இல்லை இஸ்லாத்தில் இருக்கான்னு கேட்குறீங்களே தர்காக்களையெல்லாம் இடிக்க வேண்டும் மத சுதந்திரத்தில் வராதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ என்ன நீ என்ன சொல்லுவே அவன் செய்கிறான்ல தான் மதம் பே அப்போ மட்டும் உனக்கு புத்தி வேலை செய்தா இஸ்லாம் மதத்தில் இல்லாத எத்தனை காரியங்களை இஸ்லாத்தின் பேரால் செய்வார்கள் சந்தனம் கொடுத்த நாகூரில் சந்தனம் கூட எடுப்பார்கள் இதுக்கு போய் நான் தடை கேட்பேன் இதே கிருப்பிகள்கிட்ட கேட்பேன் என்ன செய்யணும் எங்கள் மார்க்கத்தில் இல்லைன்ட்டு நீ ஆய்வு செஞ்சு இது குரானில் எடுத்துகிட்டு வா ஹதீஸில் என்ன இருக்குது ஆமாம் இல்லை அப்படி சொல்லுவியா ஆனால் அந்த மக்கள் செய்வது தான் மதமா அப்போ அந்த மதத்தில் என்ன இருக்குங்கிற உனக்கு தேவையே கிடையாதுடா இஸ்லாம்ங்கிற பேரில் அவன் சந்தன கூட நடத்தணும்னா அந்த உரிமை அவனுக்கு இருக்கிறது அது தப்புனா நாங்கள் பிரச்சனை பண்ணி தப்புன்னு சொல்லுவோம் புரிய வைக்குவோம் அவனாக கைவிட்டு அதோடு வருவான் அவன் தர்கா கட்டுவதாக இருந்தாலும் சந்தன கூடு கொடிமரம் ஏற்றுறதா இருந்தாலும் அதை போய் நாளைக்கு நீ தடு தடு தடுக்கிற மாதிரி தடுத்துட்டு எவனால் ஏழுமா உன் வாதப்படி தடுக்கணும் உன்னுடைய வாத பிரகாரம் தாடி கேட்ட வாத பிரகாரம் ஹிஜாபு கேட்ட வாத பிரகாரம் இந்த தர்காக்கள்லாம் இடிக்கணும்னு இவங்க பெஜில் இற போய் மனு போடணும் இப்போ என்ன செய்யணும் இந்த தர்கா இஸ்லாத்தில் உள்ள ஆய்வு செய்யுங்க அதுக்கு ஒரு ஆய்வு செய்யுங்க என்ன செய்யணும் குரான இஸ்லாம் பிரட்டி பார்த்துட்டு தர்கா இல்லைன்னு சொல்லி இடிச்சு பாரு அப்போ என்னென்ன மூளை இல்லாதவங்கெல்லாம் நீதிபதியாக இருக்கிறாங்க நீதிபதிகளுக்கு என்னென்னு கேட்டால் உன்னுடைய சட்ட புஸ்தகம் தான் உனக்கு இருக்கணும் எங்கள் மதம் உனக்கு இருக்கக்கூடாது ஓ மதம் உனக்கு இருக்கக்கூடாது புஸ்தகத்தில் என்ன இருக்குது முஸ்லீம்கள் அவங்க மதப்படி நடக்கலாம் அவங்க மதம் எதிர் அவங்க தான் முடிவெடுப்பாங்க அவங்க மதம் எதுவும் நீ முடிவு எடுக்கக்கூடாது அவங்க மதத்தில் பல பல முஸ்லீம்லேயே பல 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 பிரிவுகள் இருப்பான் ஒரு சாரார் ஒன்றை அவசியம் நினைப்பான் இன்னொரு சார் அவசியம் இல்லைன்னு நினைப்பான் அவன் அவசியம் இல்லைன்னு நீ செய்யக்கூடாது நீ செய்வது சொல்லுவியானி அவனுக்குள்ள உரிமை அவனுக்கு இருக்குது இவனுக்கு உள்ள உரிமை இவனுக்கு இருக்குது அப்போ மதத்தில் உள்ள உட்பிரிவுகளுக்கு அந்த உரிமை இருக்குது தானே செய்யுது மதத்தில் வந்து உட்பிரிவுகளாக இருப்பாங்க அவனுக்கு அந்த உரிமை இருக்கிறது அப்போ இந்த மாதிரி தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் தாடிக்கு அணுகினாங்க இப்போ கர்நாடகாவில் உள்ள பெஞ்சுக்கு மூணு பேர் கொண்ட பெஞ்சுக்கு அனுப்பியிருக்கிறாங்கள அதில் என்ன கேள்விகளை போட்டிருக்கான்னு கேட்டால் இந்த அப்படி டிட்ட கிருக்குத்தனமான கேள்வி தான் போட்டிருக்கான் உங்கள் மதத்தில் அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன இதை பற்றி குரானில் சொல்லப்பட்டது என்ன இதை பற்றி உங்கள் நபி என்ன சொல்லி இருக்கிறார் இப்படி போட்டு தான் ஆகணும் என்று இருக்கிறதா போடாமலும் இருக்கலாமா என்னங்கடா இது சிரிக்க மாட்டான் காரி துப்ப மாட்டான் உலக நாடுகள்லாம் பார்த்தானா இவங்க என்ன அரசியல் சட்டத்தின்படி தீர்ப்பளிக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்க மாட்டானா அப்போ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்க அதனால் வந்து இது ஒரு விஷயமாச்சா அடுத்து இந்த இதுலேயே நேரம் போய்கிட்டு இருக்குது சரி அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு அடுத்து இந்த 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 சகோதரி வீரமான சகோதரி இருக்காங்க இல்லையா அந்த சகோதரி சம்பந்தமாக இன்னொரு விஷயத்தையும் பார்க்கணும் என்னென்னு கேட்டால் அவங்க தீவிரமாக போரிட்டாங்க இதை வந்து நம்ம மக்கள் வந்து அதை சரியான முறையில் அது அணுகலை என்னமோ முஸ்லீம்கள் எல்லாருமே ஒரு கோழை மாதிரி இந்த ஒரே ஒரு ஆள் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பரப்புறாங்க ஆனால் இது மாதிரி எல்லோரும் அப்படி தானே செய்வோம் அந்த பெண்ணுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சி வீரத்தை வெளிப்படுத்தி விட்டார் தொண்ணூறு சதவீத பெண்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சால் இப்படி தான் சொல்லுவார்கள் எங்களுக்கு சாதாரணம் அப்படின்னு சொல்கிறத விட்டுட்டு நாங்களும் பயந்தாங்கோழிகள் அந்த பொண்ணு வீரமாக இருந்துருச்சு என்ன கேவலமாக இல்லை உனக்கு என்ன மாதிரி கொண்டு போகிறாங்க மற்ற சமுதாய மக்கள் அது வீரம் பாராட்டுறாங்க அது வரவேற்கத்தக்கது அவங்க நிலையில் இருந்து முஸ்லீம்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் நான் விருது கொடுக்க போகிறான் அப்படி கோழப்பையில் பண்ணி இங்கே ஒருத்தர் அது ஜவா அவர் த தாமுக விருது கொடுக்க போகிறாளாம் என்ன விருது அது விருதுக்காக தான் அந்த பொண்ணு செஞ்சிச்சா இல்லை விருது கொடுக்காத இந்த மாதிரி வீரம் இருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் இருக்குன்னு சொல்லு இது எங்களுக்கு சாதாரணம்னு சொல் இது பெரிய அதிசயமான ஒரு விஷயமா இது எந்த காலத்தில் இப்போ நம்ம இருந்திருக்கிறோம் சிஏஏயில் காட்டினவனா எல்லாத்துலேயும் காட்டி தானே இருக்கிறோம் இது இந்த ஒன்று தான் பார்த்த மொத்தம் மற்ற இந்திய வரலாற்றிலேயே இது ஒன்று தான் நடந்திருக்குதா வீரத்தை வெளிப்படுத்தினது வெள்ளக்காரனை எடுத்து அசரத் மகள் மாதிரியான ராணிகளெ
மிஞ்சி இல்லாமட்டா என்னென்னு பேனாதான் கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க அவன் சொல்லுவான் அவன் அவன் அவனை பற்றி கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது தூக்கம் போடுவான் விட்டுருங்க ஏன்னு சொல்லுவான் அதிகமான பேர் என்ன எப்படி இருப்பாங்கன்னா இந்த பெண்ணைமார் தான் இருப்பார்கள் அதனால் இது எங்களுக்கு இது இப்படி ஒன்றும் எங்கள்கிட்ட கிடையாது இந்த ஒரே ஒரு வீர பெண் தான் நமக்கு அப்படின்ற அளவு சித்திரிக்கக்கூடாது வேணுங்களா அது பொய்யாகவும் இருக்குது உண்மையும் அல்ல அப்படி நம்ம இல்லை யாராக இருந்தாலும் நிற்போம் எதிர்த்து நிற்போம் எதுக்கும் பயப்பட மாட்டோம் ஆண்களும் பயப்பட மாட்டோம் பெண்களும் பயப்பட மாட்டோம் சாவதற்கு பயப்படாத ஒரு கூட்டம் நம்ம அப்படிங்கிறது தான் அதில் பெருமையே தவிர இதை ஒன்று தான் இது ஒன்றை வச்சுக்கிட்டு இது தான் இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு சித்தரிக்கிற ஒரு காட்சியை பார்க்குறோம் அடுத்ததாக வந்து அந்த பொண்ணுக்காக வேண்டி என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா பரிசு அறிவிச்சிருக்காங்க அஞ்சு லட்ச ரூபா பரிசு அறிவிக்கிறது பிரச்சனை இல்லை அறிவிக்கலாம் ஏன்னாட்டால் விரும்பத்தக்க ஒரு காரியத்தை செஞ்சுருக்கிறாங்க எல்லோரும் அப்படி செய்வாங்கன்னா அந்த பெண்ணுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு அதை செஞ்சிட்டாங்க அதில் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த விஷயத்தில் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் இந்த அஞ்சு லட்ச ரூபா அறிவித்தாங்கல்ல அறிவித்ததுக்கு சொன்ன அந்த காரணமும் அதையும் பார்த்தீங்கன்னா கேவலமாக இருக்குது எதனால் அறிவிக்கிறாங்க தெரியுமா அவ அறிவித்த அந்த அறிவிப்பில் என்ன என்ன இடம் பெற்றிருக்குன்னு கேட்டால் அதாவது ஜம்மியத்தில் உளமாங்கிறவங்க தான் என்ன செய்கிறாங்க இதை வந்து இந்த விருந்த கொடுக்குறாங்க ஜம்மியத்து உளமாய ஹிந்து அவங்க தான் அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்குறாங்க அது எதனால் கொடுக்குறாங்க தெரியுமா இந்த பெண்ணு கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள ஜம்மியத்து உளமாவுடைய மாநில தலைவருடைய மகள் அதுக்காக கொடுக்குறோங்கிறாங்க இது வேறு ஒரு பொண்ணு தான் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நல்லா வலிக்கிறேன் அவ ஜம்மியத் ரூலமாங்கிறவங்க அகில இந்திய அமைப்பு அதில் இதை செஞ்ச பொண்ணு யார்னு கேட்டால் அந்த ஜம்மியத் அவங்க அமைப்பை சேர்ந்த மாநில தலைவருடைய பொண்ணு அந்த அறிவிப்பை பாருங்கள் என்ன போட்டிருக்கான்னு கேட்டால் அந்த உருதில் தான் இருக்குது அதை படிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உருது படிக்க தெரியும் மகாத்மா காந்தி காலேஜ் உடுப்பி உடுப்பிக்கு பகாதூர் தாலிபா மகாத்மா காந்தி உடுப்பிங்கிற ஊரில் உள்ள காலேஜில் உள்ள வீரமிக்க பெண்மணி முஸ்கான் கான் பின்து முகமது ஹுசேன் கான் முகமது ஹுசேன் கானுடைய மகள் முஸ்கான் கான் அவர் கர்நாடகக்கு சதுர ஜம்மியத்துவலமாக ஹிந்து ஜம்மியத்துவலமாக ஹிந்துவுடைய கர்நாடகாவின் தலைவர் அவருடைய மகள் எங்கள் அமைப்புடைய மகள் செஞ்சிட்டார் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்குறோங்கிறாங்க இதே மாதிரியான வீரத்தை வந்து வேறு யாராவது செஞ்சுருந்தார்களே ஆனால் கொடுக்க மாட்டாங்க நல்லா விளைக்கிறணும் இது எதுக்கு இந்த காரணத்தை சொல்கிற இதை சொல்லாமல் கூட கொடுத்துருக்கலாம் எப்படி சொல்லலாம் வீரமான ஒரு காரியம் செஞ்சாங்க ஏன் செஞ்சாங்க எங்கள் கட்சியுடைய மாவட்ட தலைவர் செஞ்சு விட்டார்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தா என்ன அர்த்தம் வேறு ஒருத்தனும் கொடுக்க மாட்டேன்னு அர்த்தம் ஒரு ஆள் கொடுத்தா இருந்தால் செயலுக்கு தானே கொடுக்கணும் அவர் யாருங்கிறக்க கொடுக்குறது இந்த விஷயத்துலையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதில் ஒரு தவறை நம்ம சுட்டி காட்டுகிறோம் இது சரியில்லை இந்த மாதிரி செய்கிறது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது உலமா சபை அறிவிப்பு அதை விட இன்னொரு செய்ய என்று கேட்டால் இப்போ முகநூல் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நான் சென்ற வாரம் வருத்தப்பட்டு சொன்னேன் எங்களை அந்த இடத்து எங்களுக்கு பிரச்சனையில் வரமாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த வாரம் பார்த்தா அந்த பெண் அந்த அந்த வீரமாக நின்று போர் நிசலாமி அது குணத்தை காட்டினிச்சில் அதை பார்த்த பிறகு முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் கடுமையாக என்ன செய்கிறாங்க இதை வந்து வரவேற்கிறாங்க அவங்க உரிமை அதில் கை வைக்க எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் பல பெண்கள் பொட்டு வச்சுக்கிட்டு ஹிஜாபோட என்ன செய்கிறாங்க தங்களுடைய படத்தை போடுகிறார்கள் சில பொம்பளை பிள்ளை இல்லாத ஒரு ஆம்பளை என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் தொப்பியை போட்டுக்கிட்டு நாங்கள் ஆம்பளை என்ன செய்கிறது நாங்கள் உங்களுக்கு ஆதரவு இப்படி தான் தெரிவிப்போம் அப்படி தொப்பியை போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தர் போடுறாரு அப்போ இந்த அளவுக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு கேட்டால் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த பொருதா வர்க்கா இதெல்லாம் கண்டித்த ஆளுக்கு கூட என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இதை நாங்கள் வந்து உங்களோட நிற்கிறோம் இந்த அராஜகம் கூட நீங்கள் பொருக்கா வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா பிரச்சனை பண்ணு நாங்கள் எது பிரச்சனை பண்ணுவோம் தப்பு காரணத்தை அது வேறு விஷயம் அவங்க விரும்பின ஒரு ஆடையை தேர்ந்தெடுப்பு குறுக்க வந்தால் நாங்கள் நிற்க மாட்டோம் என்று சொல்லி அந்த பொண்ணு சொன்ன அல்லாவுக்கு பிறகு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அல்லாவை தவிர யாரும் பயப்பட மாட்டோம்னு சொல்லுது அதுக்கு தான் சொல்லுது அந்த வாசகத்தை என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் எல்லோரும் சொல்லக்கூடியது ஒரு மன நிறைவாக இருக்கிறது இதுதான் த அர்ஜுன் சம்பத்தே சொல்லுது மன நிறைவாக இருக்குது அர்ஜுன் சம்பத்தை என்ன செய்கிறாரு எவனாவது இந்த ஹிஜாப் போட்ட பெண்களை தடுத்தால் நாம் போய் நின்று அதுக்கு அவங்களோட சண்டை போடுவேன் என்று சொல்கிற அளவுக்கு மன நிறைவாக இருக்கிறது இதையெல்லாம் விளங்கி கொண்டு இந்த கர்நாடகாவில் ஒரு அந்த பெஞ்சில் அநேகமாக அப்படி தான் சரியான திருப்தம் வழங்குவாங்கன்னு கேட்டால் இது சர்வதேச பிரச்சனை ஆகிவிட்டது தீர்ப்பு அளித்தாச்சு கர்நாடகாவில் ஹைகோர்ட்டில் உடனே காலேஜை
அதன் தேவையெல்லாம் பிரச்சனை ஆகிற வேணாம் அவங்க உரிமையை பறிக்க வேணாம் என்ற மாதிரி தான் தீர்ப்பு கொடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்த்து தான் லீவ் விட்டு வச்சுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி தீர்ப்பு கொடுத்தால் என்ன இல்லை எந்த ஒரு பஞ்சாயத்தும் வரப்போகிறது இல்லை அதை விட சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து வழக்கு போடுறாங்க அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி கேட்குறாரு இதனால் தேசிய பிரச்சனை ஆக்குறீங்கிறார் அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு விஷயத்துக்கு வழக்கு போட்டால் தேசிய பிரச்சனை ஆகிடுமா என்னை ஒருத்தர் அடிச்சுட்டான் போய் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனேன் அடித்தது உங்கள் த மெட்ராஸில் உள்ள விஷயம் அதே அது தேசிய பிரச்சனை ஆகிறேன்னு கேட்கலாமா என்ன தான் கே வாயில் வந்தெல்லாம் கேட்குறாங்க நீதிபதின்னு சொல்லி கொண்டு அவங்க கருத்துங்கிற பேரில் சொல்கிறது கேள்விங்கிற பேரில் உளர்றது இதுகள்லாம் இருக்குது அந்த பண்ணுவோம் தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வாதிக்க மாட்டோம் அப்படி சொல்லி ஆனாலும் ஒரு விஷயத்தை விளங்கிக்கிருங்க நம்ம நாட்டில் வரி பாபர் மசீதை பார்த்துட்டோம் நீதிமன்றங்களில் நீதி கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கை எல்லாம் தொண்ணூறு சதவீதம் கிடையாது இழந்துட்டாங்க முஸ்லீம்கள் வந்து நீதிமன்றத்தை வந்து இவர் காவிகளுடைய அந்தஸ்தில் தான் பார்க்குறார்கள் ஏன்னு கேட்டால் நாங்கள் நிறைய அனுபவத்தில் பார்த்துட்டோம் அதை உடைக்கிற மாதிரி என்ன செய்யலை நீங்கள் உங்களுடைய நடவடிக்கைகள் இல்லை இப்போ என்ன செய்கிறீங்கன்னா உங்கள் மதத்தில் கடமை ஏப்பரில் இப்போ அந்த மாதிரி அந்த கோணத்தில் தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க முத்தலாக்கிலேருந்து பல விஷயங்களை நாங்கள் பார்த்து கொண்டே வருகிறோம் அதனால் நீதிகள் உங்கள் தீர்வு தப்பாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் என்ன நீங்கள் தீர்ப்பு கொடுத்தாலும் சரி முஸ்லீம்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த உசுரை கொடுத்து நாங்கள் என்ன செய்வோம் எங்கள் உரிமையை காப்பாற்றுவோம் நாங்கள் வந்து சுதந்திர போராட்டத்தில் இன்னொரு சுதந்திர போராட்டத்துக்கு நீங்கள் எங்களை தள்ளுவீங்க கர்நாடக மக்கள் அந்த முடிவு எடுத்தார்களே ஆனால் நாடே அவங்களுக்கு பின்னாடி நிற்கும் முடிவு அவங்க தான் இருக்கணும் கர்நாடக மக்கள் வந்து இந்த தடை பண்ணீர்களே ஆனால் அதை எதிர்த்து நாங்கள் ஸ்தம்பிக்க செய்வோம் என்று முடிவு எடுத்தால் அவர்கள் பின்னாடி நாங்கள் நிற்போம் நாடு நிற்கும் ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம் சமுதாயம் நிற்கும் என்பதை மாத்திரம் சொல்லி கொண்டு சர்வதேச நாடுகள்லாம் அமெரிக்கா உள்பட கண்டிக்கக்கூடிய வகையில் கேவலமான ஒரு செயலை செஞ்சுருக்கிற இந்த விஷயத்திற்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் தீர்ப்பை ஒழுங்காக வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த விஷயத்தை நம்ம என்ன செய்கிறோம் முடிச்சுக்கிறோம் முடிச்சுக்கிறோமா சரி பாப்போம் நிறைய இருக்குது சரி நிறைய விஷயம் நிறைய சண்டை போட விஷயம் நிறைய இருக்குது மார்க்கு ரீதியாக அதாவது உளறிட்டு இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் இன்ஷால்லா நம்ம அதை அடுத்தடுத்த